Emisija Čudne priče do sada je obradila preko 200 ljudskih sudbina, onih najtežih koje se obično završavaju smrtnim ishodom, ali u večerašnjoj epizodi čućete jednu sasvim drugačiju, a jednako čudnu priču. Detektiv Braca je došao u Kragujevac da lično porazgovara sa Milanom Petrovićem, koji mu se obratio putem Facebooka i zamolio da dođe da ga posjeti, jer, kao što kaže, njegov čitav život je bio jedan veliki falsifikat. Milane, drago mi je da sam tvoj gost i da čujem tvoju priču. S obzirom da živim u ovim ludim vremenima kada se i ne zna šta se sve dešava, da li zaista se bebe kradu iz porodilišta, da li se zaista nezakonito usvojaju deca, to je jedan ogromni znak pitanja, pretpostavljam, i za narednu vladu. Vaš život je jedan roller coaster neverovatnih događaja. Čega se vi zapravo prvoga sećate iz vašeg života? Prvo moje sećanje je beli kombi, tačni je model Fiat 1100T. I čovjek koji ga vozio i koji je bio izvjetno pažljiv prema meni. Sećam se da me je odvodio kod još jednog starijeg čoveka, pa kod jedne žene, pa me je uzimao. Imao je stari kombi, onaj Fiat, Furgon. Sećam se da je on nestao. Bilo je neka gomila ljudi kod kuće. Onda se sećam još starijeg čoveka, pa se sećam Iriga i sećam se nekih ljudi koji su došli da me vode. Iz Iriga? Iz Iriga. Koliko ste godine imali onda? Pet godina sam imao. Pet godina. To je, znači, ono dete koje tek počinje da oformuljuje svoje sećanje, faktički. Da. Kako je vama sve to izgledalo? Sećam se kad sam stigao kod tih ljudi da je bilo neka gomila naroda, I da su mi govorili da su mi to otac i majka, ali eto, oni su kao radili negde i oni su plaćali nekim ljudima da ja budem čuvan. I ja sam verovao da je to istina. Ti ljudi koji su vam se predstavili kao roditelji, kako su se zvali? Ti ljudi su se zvali Milorad i Gospava Vasić. To je bilo u Budisavi kod Novog Sada. Milorad je bio jedan, da kažemo, nadprosječno visok čovek, mrša sa brčićima, crnom kosom, večito zalizano. Imao je jednu osobinu što je meni bilo veoma neobična. Imao je violinu. Ali ta violina nije služila kao violina da svira, ne znam, Franca Lista, ne znam koga, nego kao gusle. I on bi uveče seo i on gu, 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 gu i drao se, drao, 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 dok toga ne prođe. A to je bilo teško zaslušati, ali dobro. A majka gospava? Majka gospava bila je mala ženica. Sećam se odlično da je donji veš imala neki, to na žici, sećam se, neki babski. One gaće. Gaće, one babske, one što do kole, na to se sećam. Bila je mršava, užasno mala i neurotična. I jel su imali oni neki prihod, jer su oni bili u radnom stažu, penzija neka nešto? Milorad je radio za neko, kao Moler, Farbar, Brigadir, neke firme u Novom Sadu, da li nov kabel ili neki energo projekt, ne mogu da se setim tačno, jer te podatke nemam, da, on je bio zaposlen u ulici. A gospav je bila domaćica. A gospavina sestra, Darinka? Za nju ne znam, njen muž je bio vozač kamiona, I sećam se da je u to vreme nekoliko meseci bio u Iraku. Jer početkom 80-ih firme su slavile vozače u Irak i sećam se neke priče kad se vratio da bilo nekih strašnih scena, da su neke vozače našli mrtve, ono. Bio je korektan, da kažem, čovek. Punačak, tako, ali ono, nije se mešao to dok je, da mogu reći, ta Darinka bila gazda kuće. Kao što spomenu, ona je punoletnog sina, oženjog, šamarala. Kako je išao dalje vaš život? Taj život je, znači, tekao kao, da kažemo, normalno, porodično. Ta žena je bila starija od Milorada devet godina i ja sam njih zvao mama i tata. Su oni tebe oslovljavali sa ono sine i... Da, da, da. Sine. I oni su, da kažemo, u neku ruku, koliko je to bilo meni 
pod njim u to vreme imali skladan brak do određenog momenta. To je bilo 1981. kad smo ja i gospava otišli neko njeno lečenje u Brnjačku banju sedam dana. Kad smo se vratili krajem avgusta, nastao je haos. U kom smislu reči haos? U to vreme je Milorad dok u našem osustvu stupio u ljubavnu vezu sa prvom komšinkom pored kuće, Rajko. Pa ona je bila mlađa od Milorada dve godine, to jest od gospove Jedanis. Ona je bila i studata, imala dvoje dece od 12 i 18 godina. Kako si ti kao dečkić reagovao na sve to? Sada se pojavljuje neka nova žena iz komšiluka. To otkriće je bilo na veoma drzak način. Znači na besprizoran. Zato što je ta rajka došla u kuću. Gospava je optužila da ona ide s njenim mužem. Što jeste bilo istina. Jer je čula od naroda. Na što je gospava čepala nož. I nasrnula na rajku. Milora se tu isprečio, udario gospavi Šamar od koga je ona odletela. U to vreme je bila i iz Bosne došla Miloradova majka Jelka, selo Gornje osjećanik od oboja, koja se žena našla u čudu šta se ovo dešava. Ja sam sedio u ćošku i sve to posmatrao. Gospava je istrčala plačući ispred kuće i uputila se prema pruzi. i govorila kako će da skoči pod voz. I ona je stvarno stigla do pruge. Jelka je govorila Miloradu trči za ženom, on nije davao pet para. Međutim, komšija neku ulicu niže je sve to video i otrčao i doveo gospavu. Kasnije se gospava hvalila da nije bilo tog čoveka, da bi nju voz gazio, da treba da mu kupi košulje, ne znam nija šta. A kako si se ti osjećao u tom trenutku? Čutao, zatečen i preplašen. Još neko vreme se Milo razadržao u toj kući. Jednom prilikom je radio nešto na tavanu. To su stare švapske kuće gde imaju otvor sa merdevinjama s jedne strane. Došla je gospava, nešto mu je dobacivalo, dobacivalo. On je izašao na onaj otvor i gađuje čekića i pogodi u dojku. Strašno. Ne, posle nekog kratkog vremena samo sam ga video da je otišao autom, kad sam išao u školu, ja sam u maku, nije ni obraćao pažnju i ta zvanično je on pobegao sa tom rajkom za sremsku kamenicu. Gospava je među vremenu zapala teško psihičko stanje, pa se okrenula nekim vračarama, pa je onda gledala u pasulj, tu se skupljala, da kažemo, malo pažnje, prostije žene koje su to verovale, šta ja znam. I negde, kad je diagnostikovano joj taj kancer, ona je bila neki institut kod Novog Sada gde je ostranjena dojka. Međutim, to je bilo suviše kasno, kancer se proširio na celo telo. U među vremenu, do trenutka njene smrti i napuštanje od nevernog supruga, ona je ispožljavala razne psihičke probleme. Pa je jednom prilikom, Zbog nekog mog nestašluka, mene je jurila nožem oko stola. I dok me je jurila, vikrao da će da me ubije. Ja sam bežao unazad, spotaklo se neki savijen tepih, pao, šta se da li je desilo, od stresa se više ne sjeća. Ali sjećam se odlično noža. Drugom prilikom, ušle su neke dve mačke u kuću, bila je otvorena vrata, topao period, ja sam ušao, Vidio te mačke, jedna je pobegla, ali zatvorio sam vrata i druga je ostala, koja se sakrila pod zamrzivača. I ja sam vikao, mama, mama, mačka. Ona je ušla, uletila u kuću i nekako, ne znam nija čime, uhvatila onu mačku. Kao da je divlja bila, grebala s dalo rukavicama, ne sjećam se. I tu mačku je ona nosila za rep. Mačka je kukala. Znači, jezivo je bilo slušati to kukanje. Vezala je za drvo i uzela štap i krvnički tukla tu mačku. Ja sam pobegao u kuću od te scene. Strašno. Potom je, po njenoj priči, pošto nisam vidio ništa od toga dalje, govorila da je mački ocekla glavu. Pa je zvala iz komširuka izvesnu babu Ignjatić, to se sećam prezimena, da vidi tu mačku i osečenu glavu što je na njenu kasniju tvrdnju da je nestala i mačka i glava. 
A u to vreme se znači i posećivala Vračaru, tu jednu u tom selu Budisava, pa je onda otišla jedan put do pravoslavne, bodila meni do pravoslavne crkve u Kać, da smo bili na jednoj službi, pa i ni to bilo nije dovoljno i ne upoznala je neke ljude koji su bili jehovini svedoci. To je bilo nekoliko meseci pred njenu smrt. I onda se to posvetila tome, znači jehovini svedocima i svake nedelje me vodila neka njihova kraljevska dvorana u Novom Sadu, to Novosadjani bolje zna gdje se to nalazi. Svake nedelje. Kada te je vodila na tim skupovima jehovinih svedoka, kako si ti sve to doživljavao? Pa doživljao sam da mi je bilo veoma dosadno, iskreno. Znači, ne kažem da su to, to su oni nešto, neko učenje imali, taj greh. Ali bilo dece tamo? Jeste, bilo dece i bilo je reč da se samo družimo međusobno, ne sa drugom decom. Međutim, kod nje je bolest već uzela maha, ona je pala na postelju, zadnji mesec dana nije mogla više da govori, sve je krvav jezik i krv izlazila dok nije preminula. To je bilo ako se ne varam, 20. aprila 83. A dok je ona bila u postelji i dok nije mogla da ustaje, da li si je ti kao svoju majku negovao? Ti i dalje veruješ da je ona tvoja majka? Da, ja sam nju slušao, međutim, pošto sam bio mali, tu je dolazila njena sestra iz Novog Sada, Darinka, da je gledala. Pa kad nije ona mogla, onda je dovodila njenu neku svekrvu tu da bude. Ja sam kao dete, kao dete, koliko, sedam, osam godina gledao da se igram. Da ne ulazim, znači, u te traume i da se to ništa, a ono što treba da se uradi, uradi, ovo uradi, to nije mi padalo teško da uradim. Međutim, nisam shvatao kao dete ozbiljnost te bolesti i svega toga. Trenutak njene smrti sam ja prisustuo. I ta njena sestra i ne znam još neka osoba. Da li si slučajno bio u sobi ili te je neko pozvao? Nisam bio slučajno u to sobi, bio sam čitao vreme, tih par dana tu. Mislim da sam i osustuo škole, da sam imao dopušteno. Proveo sam sigurno, znači, gledao te njene agonije. A pre toga je ona nekim testamentom ostavila pola kući i manja svojoj toj sestri Darinki i navodno pola meni. Taj dokument ja nikad nisam video, ali znam da je Darinka naplatila svoj deo. A koliko je bilo to u zemlji i okućnici? To je možda zemlja bila, to je plac u Budisavi sa starom švapskom renoviranom kućom, možda 50-60 kvadrata i možda 10, 12, 15 ari placa, ne mogu da tačno sa sigurnošću da kažem. I trenutak umiranja, kako si to doživeo? Trenutak njene smrti sam zaplakao i istrčao napolje. Šta je bilo posle, ni to se više ne sjeća. Zbog tog udarca Čekićem, gospava je završila, znači umrla od posledica toga za godinu i po dana. I kako ide dalje priča? Gde ti kao dete završavaš? Posle njene smrti uzima me njena sestra Darinka u njen stan na detelinari. Darinka je bila jedna korpulentna, da kažemo, debela. Žena, puna sebe. Ona imala je oko 43, imala je već četvoro dece. Čerku iz prvog braka i tri sina iz drugog braka. Najmlađi ima 18 godina. Kojem sam ja služio kao zabava dok sam proveo ta dva meseca kod njih u stanu. Šta znači kao zabava? Pa mladić 18 godina leži u krevetu, stavi mi glavu među njegove noge. Ja kukam, tu dozivam. Mučio te? Mučio. Ono, kao zabava, ja sam dozivao tu darinku, tetku. Pa ništa, pa neka, pa ovo, pa ono i ono ništa. I na kraju, pa Saša pusti ga. Ujnkavim glasom, ona je uvek nekom nalazila neku manu, pričao o nekom poštenju, kako ona šamara punoletnog sina. Mene lično nije podnosila. Koji sam ja non stop nešto smetao, non stop nešto prigovarala, kao videla me čistu konkurenciju što nije uzela sve. Pa kad su je pitale tamo one žene komšinjice da li sam ja plakao kad je umrla gospava, a šta, plako nešto malo. Kad sam došao kod Darinke, ona mene upisuje u osnovnu školu Dositeja Obradović krajem aprila, 
u Novom Sadu. U Novom Sadu na veterinari i tu završavam, znači do raspusta sam. Kako si se snašao u novoj sredini, nova škola? U novoj školi nisam se loše snašao, ali sam sa učenjem skroz popustio. Pošto sam bio odličan džak, prvi razred, pa sam bio odličan i prvo polugodište, pa sam imao dobre ocene koje se prenesene u tu školu. Učiteljica je samo prenela, ali ja znam da ništa nisam učio, niti sam ništa znao. Završio sam kao odličan, iako pošteno ne bi ni trebalo. Počinje raspust, tada stižem, tada uzimam je Milorad. Ko je Milorad? Milorad je radio tada kao moler i farbar. Slagat ću vas da li je bio nov kabel ili energo firma, ne znam tačno kako se zva, znači radio je, bio je neki brigadir, to je gospodin muž, taj što je pobegao sa tom komšinicom, koji se preselio u putog. Za koga smatraš da ti je otak? Milorad Vasić. Jeste, Milorad Vasić. Tu bivam kod njega celo leto, izuzaj od 20 dana, jer dok je bila gospava živa, Preko socijalnog sam dobio letovanje 20 dana u Velo Luci, da li u julu, augustu, ne sjećam se tačno. Njegova žena je samo službeno sa mnom ta rajka razgovarala. Primetio sam tu odbojnost. On je za sitnicu planuo na mene, izudaro me i morao sam im čuvati osmomesečnu bebu, devojčicu. A čije je to beba? Njegova? Njegova i te rajke. Za tu bebu uopšte mi nisu rekli da ni da mi je sestra niti šta. Morao sam da je čuvam. Ona je ležala na običnom krevetu. Mojom nepažnjom ona je pala na glavu. Ništa strašno, mala čvorugica. E te batine od Milorada sam dobro onda zapamtio. Kako se on poneo prema tebi? Po krvnički. Znači izudarao me kajšom rukama, nogam ne zmija više čime. Ali da kažem, sreće u toj nesreći boravka kod njega ta dva meseca bile su ti 20 dana što sam dobio da letujem u Vela Luci. Što je on morao mene da odvede na glavnu autobusku stanicu gde je čekao autobus, spakao stvari, neku staru putničku torbu, gaće, ne znam šta mi sve to spakovali oni, ono što sam, ništa on nije kupio nego ono što sam ja donao kod njega. I ja sam otišao sa decom tada. Deca koja su dobila tad ugrožena deca, leto on je preko socijalnog. Jesu to sve bila deca koja su bila... Ne, imala tu dece sa porodicama koji su nisu finansijski dobrostojeći. Znači imala tu, uglavnom su bila takva deca, nisu sve bila iz te budise, imala tu iz Novog Sada raznih mesta to bilo. Jedan autobus, ne znam nija koliko to putnika, dece, 50-ak da kažemo, i letovali smo te godine 83-e u Vela Luci, hotel Jadran. Kako je prolazilo to letovanje, ta deca su kukala da se vrate kući. Što pre, ja? Što pre, ja nisam imao želju da se vratim. Čak sam razmišljao da pobegnem negde gore u šumu u Vela Luku i da ode autobus bez mene. A zašto? Pa nisam imao želju da se vratim više kod Milorada. Posle onih batina? Pa ne samo ti batine i mnogo još čega. Konkretno čega? Zbog njegove žene, koju sam ja vidio, netrpeljivost, zbog gladi. Glad, to se sećamo odlično. Znači izglednjivali su te? Pa izglednjivali su, da. Bilo je to neki doručak, ručak, ali nešto oskudno, ali bila je jedna kutija sa piškotama u ovaj viseći del. Ja sam nju vidio, ali da se ne bi primetio, ja sam mogao da je pojedem celu. Ja sam... Kako on me baš potere, ja sam uzimao po jednu piškotu na dan. Pa neki put nisam ni uzimao. Računo sam neće videti. Da, da, da. Eto, zbog toga znam da sam trpao tu nesnosnu glad. Sladolet sam jedan put tražio, i to više puta kad on nije kući od rajke. Uglavnom samo su pričali da nemaju para, da nemaju para, da nemaju. Te jedan put se smilovala, te dala sedam dinara, odlično se sećamo, rumenko, najeptiniji. To sam jedini sladilet koji sam pojao. Postala se ona njemu žalila, pa je on mene napao što sam ja tražio taj sladilet. Uglavnom, posle povratka sa tog letovanja, on je počeo da, one stvari koje sam vratio, da prebrojava. Šta je spakovo, šta sam vratio. Našao je da nekoliko gaća fali. Kad je on video da nekoliko tih gaća fali, 
tu je poludeo, svašta rekao i sećam se da me odveo kod njegovih stanodavaca u Beočin, koji su imali tu vikendicu, lepu, imali su voćnjak sa šljivama i ja sam tu ostao. Oni su bili izuzetno dobri ljudi, nisu me terali da radi niti šta. Dolazili su tu omadina preko raspusta da zaradi neki dinar skupljajući šljive, oni su to plaćali. Posle par dana Milorad je došao i pitao zašto ja ne skupljam šljive. Da zaradim one gaće što sam izgubio. On je meno šamario pred onim stanodavcima, pred onim omladincima. Nikomu ništa nije rekao, ali su ga gledali ono ispod. Ja sam uz onu kantu, otišao među one omladince. Oni su kroz zube marmljali kako bi mu grkljan iščupali, kako ovo, kako ono. Jer i oni su bili frapirani kako to može čovjek sa detetom tako da radi. I on je otišao. Posle tog događaja kad sam se vratio i zaradio te pare što sam izgubio gaće, on je meni s čista mira rekao da ti kažem nešto. Šta? Ja i gospod smo tebe usvojili. Samoupravna interesna zajednica socijalne zaštite Novi Sad broj 03 povlaka 507 kroz 79 dana 21. juni 1979. godine Novi Sad zapisnik o potpunom usvojenju Sačinjen dana 21. juna 1979. godine u prostorijama samoupravne interesne zajednice socijalne zaštite Novi Sad kao ovlašćenog organa starateljstva u smislu člana prvog odluke o poveravanju poslova organa starateljstva samoupravnoj interesnoj zajednici Novi Sad socijalne zaštite. Službeni list opštine Novi Sad broj 8 kroz 77, a u predmetu potpunog usvojenja malodobnog Miletić Milivoja, rođenog 28.6.1974. godine u Novom Sadu, a od strane usvojilaca Vasić Milorada i Vasić Gospave iz Budisave sa stanom u ulici Petefi Šandora broj 52. Započeto u 8 časova. Ročištu u potpunom usvojenju prisustvuju Gamber Anđa, referent organa starateljstva, Molnar Lidija, zapisničar, Vasić Milorad, usvojilac, Vasić Gospava, usvojilac, Vera Radovanović, prigodni staraoc. Službeno lice Gamber Anđa konstatuje da su ročištu pristupila sva pozvana lica, da je isto zakazano na zahtev Vasić Milorada i Vasić Gospave iz Budisave kao usvojilaca, a radi potpunog usvojenja malodobnog Miletić Milivoja, a u skladu sa odredbom člana 30. zakona o usvajanju službeni list SAP Vojvodine broj 24-76. Organ starateljstva je u prethodnom postupku utvrdio da su ispunjeni svi zakonski uslovi za potpuno usvojenje, te da je ovo usvojenje u skladu sa odredbom člana 2 i 4 zakona o usvojenju. Majka malodobnog Miletić Milivoja se nalazi već duže vreme na nepoznatom mestu boravka i bez opravdanih razloga ne vrši svoju roditeljsku dužnost, te je iz tih razloga, a u smislu člana 5. zakona o usvajanju malodobnom Miletić Milivoju rešenjem broj UP03 povlaka 506, kroz 7.9, a od 26.79. godine postavljen prigodni staroc, a o ličnosti Radovanović Vere, socijalnog radnika koji daje saglasnost na ovo usvojenje. Utvrđeno je da nema smetnje iz člana 10.11, a dato je pozitivno mišljenje iz člana 15 zakona o usvajanju. Pošto su stranke upoznate sa pravima i dužnostima usvojilaca i usvojenika, usvojioci su saglasni da ih usvojenik nasledi iz njihove eventualne imovine i da ostvari sva prava iz člana 36. zakona o usvajanju, a upoznati sa odredbom 40. istog zakona, usvojioci su izrazili želju da usvojenik nosi porodično ime svojih usvojilaca te da se zove Vasić Milan. Pošto su ispunjeni svi zakonski uslovi za potpuno usvojenje, to organ starateljstva proglašava da je potpuno usvojenje zasnovano kojim Vasić Milorad, rođen 15. februara 1941. godine u mestu Osjećani opština Doboj i Vasić Gospava, rođena 21. augusta 1932. godine u mestu Donji Klakar, opština Doboj, a oboje sa stanom u Budisavi u ulici Pete Fišandora broji 52, usvajaju malodobnog Miletić Milivoja. Usvojeni malodobni Miletić Milivoj u buduće će se zvati Vasić Milan. 
Izveštaj o potpunom usvojenju organ starateljstvu će dostaviti nadležnom matičaru radi upisa podataka u svojlaca kao roditelja malodobnog Miletić Milivoja. Završeno u 8.30 časova. Kako si onda reagovao na to? Nisi ni znao šta je to? Znao sam. Jer sam ranije, dok sam još bio kod gospave, imao, deca su mi zadirkivali da sam ja usvojen. Ja sam trčao kući plačući i govorio šta mi kažu deca, onda je ona mene tešila, ma lažu, izmišljaju. I ja sam verovao majci, da kažemo. Milorad kad mi je saopštio da sam usvojen, neko ruko nije ni bilo iznadzijenju za mene. Već si bio ono, pregoreo? Ne samo pregoreo, nego sva ta grubost si. I to nečovečno ponašanje prema njemu, prema meni, mi je možda došli kao olakšanje. Da mi nije ništa. Jer neshvatljivo je da rođeni otac se tako ponaša prema sinu. On je mene vidio samo kao teret, neku smetnju, njegovu grešku, koju nije mu ni po krvi ništa, koju se samo treba se otarasiti. Posle nekog vremena, znači u stvari početkom školske godine, on mene vodi u centar socijalni rad i ostavlja me tu. Preuzima me centar socijalni rad i tri dana, pošto je nekad Novi Sad imao u dvorištu dom za neizbrinutu decu, s jedne strane, s druge strane trpezarija, kao neki parkić, neki stadion iza, tu sam proveo tri dana. I kako ide sada tok tvoje priče dalje? Završivši ta tri dana u domu, jedno jutro bio vam pozvan u dvere Radovanović, radnika Centra socijalni rad, koju sam ranije isto vidio jedan put i sa još jednim čovekom koga ne znam, sedamo u auto i mene još jednu devojčicu odvoze u Irig, u hraniteljsku porodicu. Ostalio je tu devojčicu kod jedne kući, ja izlazim, kaže ne, ne, ti i ostani. Mene odvode na drugo mesto u jednu kuću kod ljudi koji se bavili poljoprivredom, koji su imali dve čerke, stariji od mene, i gde sam imao zaduženje da posle škole čuvam krmaču da ne uđe u cveće. Jednom prilikom sam se ušao u kuću da se u Gremeći počeo oktober, novembar, hladno. Krmača je prešla u sveće, ta žena me je ošamarila tako i rekla marš napolje, ili vidiš da krmača mi je u sveću. Za ta tri meseca nisam okusio ni parče mesa, jeo sam sataraš, pitu krompirušu, koju mi s početka prvi put bila tako gadna, a posle sam želeo da jedem od glati. Interesantno, oko jela, ja nisam sedeo sa njima za istim stolom, nego su za mene odvojili jedno malo stoče i hoklicu, jedno deset metara, pošto im ta kuhinja hodnik bila dugačka, na kraju da jedem ne sa njima za sto. Smatrali su te maltene kao roba? Sluga u kući, tako da. Jednom prilikom sam, ne znam šta im to bilo palo na pamet, da skuvaju neke svinske papke. I sad im da naprave supa, vrezance. Ja sam uzao to da jedem. Međutim, ja sam dobio tešku dijareju od toga. To ne znam, svinski papci su, pa da li to normalno uopšte? Da. Ja sam dijareju dobio noću u krevetu. Ali meni je bilo stid, sramota to da kažem. Ja sam toku noći, kad je to bilo, desilo se u krevetu, istrčo napolje po mraku, Skino gaće, da kažem, u naređene, sakrio u crepu i vratio se u kreti i ujutro sam obukao trenerku neku. I nije imalo grejanje, pokrivao se sa nekim kožusima, onim krznima, ne znam nija šta. To je bio neki velik i ogromni bračni kret, slamom nekom, ne znam, nekom kruzovinom. Neudobno. A prozor je bio često od ulice otvoren, pa zatvoren, ali to je bilo ledara kad je došao novembar. I miševi, sećam se miševa odlično. Međutim, oni su mene osetili. Došao im je tu neki komšija, gost, ne znam ni ja. I kad se osetili, šta je, skidaj se ovo, on, oni videli. Pa gde su ti gaće? Ja kažem, pokažem tamo gde su crepu, 
ajde donesi, oni stoje tamo na vratima i smiju se, dok ja tražim te gaće koje sam sakrio. Strašno. Ne mogu da kažem da su me terali da radim, ali smatrao sam da je bolje da idem, ako me zovnu da radim, da bolje da idem da radim. Branje kukuruza, skupljanje šljiva, istovar kukuruza, sve što je imalo tu da se radi, ja sam radio. A da li su i njihova deca radila? Jesu. 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 Samo što sam ja bio mali, da kažem devet godina. Prvog decembra dolazi socijalni radnik Opet ta spomenuta Vera Radovanović i odvodi me kod drugog hranitelja. Da sam se ozbiljno uplašio kad me ona vodila i zaplako. Ne što napuštam ove, nego šta me sad čeka. Jesi išao sve od goreg na gore? Da. Međutim, na veliku sreću dovela me kod jedne divne žene, Jelene Molnar, u Dovice, koja je bila radila u to vreme kao čistačica u osnovnoj školi Isto se zvala kao u Novom Sadu Dosite i Obradović u Irigu. Prvi put sam legao u krevet sa posteljinom, posle ne znam koliko vremena, udoban krevet, pored šporet. Ali zbog proživljenih trauma, poslednji, da kažem, u godinu, dve, ja sam počeo radilno da mokrim u krevet. Ja sam se uplašio da će ona mene isterati zbog toga. Ne. Ona je stavljala najlone, zmenjala, to, trpela. Nikad nije prigovorila. Kako si nju počeo da doživljavaš? Ona je bila slavonka, ona je umela svašta, svašta, svašta. Možda malo nepravedno što se ja nju zvao Baba Jela. Ona je nosila crninu zbog sina koji je tragično nastradao. Imala ona još i dve čerke, čerke su bila divne, bila udate za divne ljude. Anica se bila udara, Anica Mulaj, udata bila za... Peter Mulaja, Mađara, inženjera u Adi, druga je bila udata u Vrdniku, tu blizu, za Radeta, Marija. Su bili divni ljudi tu dolazili da me vide, donosili poklone i šta sve ne, jer ona njima pričala tu moju priču, životno šta sam ja. I neki put se šarila sa mnom, kaže, pa ti ćeš, kaže, mene isto da ogovaraš, ko što si ogovaraš, on rekao, nikad. A evo sam jednu scenu ću da kažem, koju me pilo, kako ona dobro kuvala. Ona je skupila neki vrhunski pasulj, a u to vreme me zove jedan dečak da se igramo. Ja sad, da li da se igram ili ću pasulj, da ću se igram, ću ba... Rekao, neću igram, ću da jem pasulj. Kako? Mislim, kako je to vrhunsko bilo? Da, da, da. Međutim, u tu komšiluku kod nje bila je neka starija žena, zvala se Marica. E, ta žena se bavila, da kažem, hraniteljstvom iz koristog ljubi. Imala ona tu petoro, šestoro dece. A bila je mala naknada u to vreme za hraniteljstvo, 390.000 starih, kad su penzije, da kažem, bile možda milion 300-400. Da, da. E pa sad ta Marica je našla tu račun, ako ima petoro, šestoro dece, da tu već ima i više nego penzije. Zašto? Pa da bi finansirala svoju čjerku. Ta Marica je bila veoma, po meni, jedna strašna žena. Pa kao neka ona... Veštica Drnda iz Štrumpova. Iz bajke. Iz bajke, eto tako. Ja sam tu sa djecom malo se igrao tu, pošto su trotuar, kako znate, u Vojvodini ispred kuće, kuće su do puta, to treba skako tu nešto ispred njene popodne. Ona je izašla. Zalupila mi šamačinu, samo tako. Znači ona nije imala nikakvu nadležnost nadamno. Pa se ja pitam kako se prolazi ona djeca što su joj date na čuvanje. Žalio sam se ja to, baba jela, ona kaže me, pusti, ne moj ti više da ideš kod nje i tako to. Tu sam bio devet meseci kod nje, opet sam dobio to letovanje, to preko socijalno, u poli, petnaest dana. To je osnovna škola stoja. Ja to ne bi ni znao da ne postoji sad Google mape, street view, pa sam istraživao gde je to i našao sam da je to stoja i plaža, valkane, sve se znači podudara po mojim sećanjima. Pa je ta škola, kad je raspust, sklanjala u podromu klupe, ne stolice i iznosili one vojničke krevete. Tu i onda učionici, tu su bili kreveti. Ja kažem jedno lepo letovanje, šta dete tu treba više nego da prespava, lep doručak, užina, ručak, užina večera. Ništa lepše. Ništa lepše. I pre podne plaža, po podne plaža. 15 dana. Super mi je bilo. To je bilo, da kažem, negdje avgust. Kad sam se vratio, 
sa tog letovanja, meni, kažemo, baba jela, saopštava, kaže, doći će neki ljudi iz Kragovica da te usvoje. E sada, tu meni nešto nije jasno. Ti si već bio usvojen kod jedne porodice. Da li jedno dete može biti dva puta usvojeno po zakonu? U ono vreme, meni je bilo to sasvim normalno. Tek kasnije godine, kad sam pronašao zakon o usvojenju, SAP Vojvodin, 76. i današnji zakon, porodični iz 2005. U oba decidno kaže, jedno lice ne može biti usvojeno od više lica, osim ako ta lica nisu u bračnoj zajednici. Vasići i Petrovići veze nemaju. Vasići su poreklom iz Bosne, a Petrovići su ovde kod Kragovica Šumadinci, gružani. Kako je moguće sada? Moguće je kršenjem zakona. To je kršenje zakona. Pre nego što su došli ti usvojici da me usvoje, baba Jela mi je rekla da ne pričam da sam već jedan put usvoje. Smišlju da će ispasti kao da sam neko loše dete bio šta ja znam, pa ni ti eto ni usvojici nisu hteli, pa sad ovi, znači da, u štini da ne treba to da pričam. To je kao neka tajna, tvoja sramota. Neka tajna sramota. Međutim, 4. septembra 1984. pošto smo znali dan kad će doći, baba Jela kaže obuci se lepo, umi se, ovo, ono, i gledaj, kaže, na kapiju kad će naići. Kaže, doći je sa Verom, ona će i dovesti ta Vera Radovanović. Da. To je bila velika drvena kapija, ja sam oškrinen kapiju, pogledam, ovo, ono, posle pola sata vidim tri osobe idu. Baba Jela meni kaže, uzmi ovaj lavor, sipaj vode i zalivaj cveće. Kaže, sad čekaj dok ne oni ne otvore kapiju. I ja sam čekao dok se ne otvori kapija i počeo zalivan cveće. Zašto je to meni baba Jela rekao? Da bi ispao vredan. Kada bi ispao vredan, da vidje kako oni uzimaju vredno dete. Otvara se kapija, viče, čuje se neko viče o slobodno, baba Jela odgovara slobodno, ulazi Vera Radovanović, ulazi ta nova usvetiljka koja neodoljivo liči na tu prvu, da kažem, moju majku Gospavu. I ulazi Periša, taj nov usvojitelj. I kakav je bio tvoj osjećaj sada kada si video ti to dvoje novih, znači, ljudi koji treba da te usvoje i žena te još posjeća na tvoju... Imao sam pomešano osjećanje za tu Gorginu, ajde da kažem, koja mi ličila na Gospavu, onako. Ali me Periša plašio. Zašto? Nisam želeo da imam oca. Zbog onoga što sam proživao sve sa Miloradom. On me najviše plašio. Kako je izgledao Periša? Periša je izgledao malo ovako krupni čovek, srednjeg rasta, proćelav dosta. Imao je 59 godina, ali delo je, da kažemo, 10 godina stariji. Večito uzdignutog nosa. Malo prepotentno. Prepotentno, da kažemo. Je li to odmerio Periša kad je ušao? Periša, da. On je diskretno me odmerio. Gorgina nije umela to da radi diskretno. Ona je, znači, gutala me očima, procenjivala. O svoje buduće dete. Jeste. Tu je i ta socijalna radnica i koja je počela da hvali kako sam ja dete. Izvanredno, ovo, ono. Eto, zaliva cveće. Jeste. Ali mislim da to kod njih, Periša i Gorgine, nije bilo nešto nekog uticaja. Ali nekako u to vreme je došla i lekarka iz lokalnog doma zdravlja da donese moj lekarski karton. A lekarka me znala odlično. I tu je ona počela lekarka da priča. Pa da li vi znate kako dete uzimate, pa ovako dete izuzetno, pa ovo, pa ona sve se super latimo. Eto ih je već od dobro ovdje, Periša počeo se smeška, Gorgini Drago. To je se sve desilo u dvorištu, bile su iznete stolice, posedali, tu su već počeli da pričaju. Nisam spomenuo da je tu došla baba Jelina Čerka Mlađa iz Vrdnika sa Čerkicom, koja se nije odvajala od mene, koja je mnogo volila. Dete ne znam da je imalo pet godina. I dete u jedno vreme poče da plače. Što mene razumelo, dete će mene da odvedu. E, sad je nastao pokus na nju što plače, pa majke uze naruče, pa kaže, pa dovešće opet Milana, oni svi dovešće ga, dovešće ga. 
A stvari su već bile spremljene. Moja džjačka torba, putna torba. Periša uzela na moju putnu torbu, ja džjačku na leđa. Izađu smo svi na ulicu, tu se ispozdravi smo. Ono dete vriskalo majčinom naručju i polako smo zamakli prema autobuskoj stanici u Jeriku. Tog jutra, 4. septembra 1984. polazimo na autobus za Novi Sad iz Jerika. Stižemo u Jerik, pozdravljamo se sa Verom Radovanović koja se vraća nazad i mi čekamo autobus za Kragovac. Vera Radovanović, radnik socijalne službe iz Novog Sada. Sedam u autobus, tad vidim, pošto sedeo pored prozora, vidim skroz nepoznati krajevi. Stižemo na autobusku stanicu u Kragovicu, izlazimo, tu je ima parking, tu je Periša parkirao njegovu piću, ulazimo u piću. Koji je osjećaj dodir sa velikim gradom, predpostavljam, iz Iriga kada si došao ovde, to je kao u Njorku? Da, već sam bio, znao, pošto sam i neko vreme živeo na ovom sadu, Kragovic, vidio sam grad, prošao, vidio sam šta je bilo upečatljivo, Širok je širok put od tu od stanova kad se ulazi prema Kraljevu. To mi je ovako prva slika što sećem. Stižemo tu pred kuću. Sećam se bila neka ogromna drvena taraba, dva metra, siva kuća neoparbana. Mi smo tu došli i okupio se opet narod tu da čestite ovo ono. Tu je jedna žena, kuma, da kažemo, dragina. Počela opet priča, kaže, e, kaže, o, tvoji su roditelji radili, pa su, kaže, zna on da je usvojen, što je bilo bespredno, ali žena ono da kao... Da, da nešto kaže. Nešto kaže. I to je prošlo, znači 4. septembar, mi smo morali posle 20. i nekog ponovo da idemo u Novi Sad da potpišemo to usvojenje, jer smo imao 10 godina, a usvojenik preko 10 godina mora da se potpiše. I to je bilo nepotpuno usvojenje, gde po zakonu usvojenik zadržava biološka prava, ime roditelja. I prezime. Ne, prezime. Prezime može da promeni, ali ne može da mu se radi novu upis u matične knjige. Centar za socijalni rad grada Novog Sada, broj UP 02 povlaka 987 kroz 84, dana 26.9.1984, Novi Sad, zapisnik o usvojenju, sačinjen dana 26.9.1984. godine u prostorijama Centra za socijalni rad grada Novog Sada kao ovlašćenog organa starateljstva na osnovu člana 3. zakona o starateljstvu SAPV broj 24-71 odluke o poveravanju poslova starateljstva Centru za socijalni rad u Novom Sadu, Skupština opštine Stari Grad, Liman, Podunavlje, Detelinara, Slavija, Petrovaradin i Sremski Karlovci. Službeni list grada Novog Sada broj 21-83, 7-83, 6-83, 13-83, 7-83, 7-83, Vasić Milana, rođenog 28.6.1974. godine u Novom Sadu, a od strane usvojilaca Petrović Periše i Petrović Gorgine iz Kragujevca, ulica Kraljevački bataljon broj 110. Započeto u 10 časova. Ročištu o usvojenju prisustvuju Gamber Anđa, referent organa starateljstva, Jasmina Jovičić, zapisničar, Petrović Periša, usvojioc, Petrović Gorgina, usvojioc, Vasić Milan, usvojenik. Službeno lice Gamber Anđa konstatuje da su u ročištu pristupila sva pozvana lica, da je isto zakazano na zahtevu svojioca Petrović Periše i Petrović Gorgine iz Kragujevca, a radi usvojenja malodobnog Vasić Milana, a u skladu sa odredbom člana 4. zakona o usvojenju SAP Vojvodine, službeni list SAPV broj 24-76. U pripremnom postupku, a u smislu člana 14. zakona o usvojenju, organ starateljstva je utvrdio da su ispunjeni svi zakonski uslovi za ovo usvojenje, te da ne postoje smetnje iz člana 2. zakona o usvojenju. Utvrđeno je također da ne postoje smetnje iz člana 4. zakona o usvojenju, a kako je malodobni Vasić Milan stariji od 10 godina, to isti daje saglasnost za ovo usvojenje. 
Utvrđeno je također da nema smetnji iz člana 10. i 11. a dato je pozitivno mišljenje iz člana 15. istog zakona. Otac malodobnog Vasić Milana je dao saglasnost za usvojenje dana 12.9.1984. godine u prostorijama Centra za socijalni rad grada Novog Sada, a također se izjasnio da ročištu o usvojenju ne želi da prisustvuje te iz tih razloga isti nije pozvan na ročište. Usvojioci, posebno upoznati sa odredbom iz člana 20. zakona o usvojenju, izjavili su da su saglasni da ih malodobni Vasić Milan ravnopravno nasledi iz njihove eventualne imovine. Upoznati sa odredbom člana 21, usvojioci su izrazili želju da se malodobni Vasić Milan nadalje služi njihovim porodičnim prezimenom, te da se u buduće služi ličnim imenom Petrović Milan. Konstatuje se da su ispunjeni svi zakonski uslovi za usvojenje, te organ starateljstva proglašava da je usvojenje zasnovano kojim Petrović Periša, državljanin SFRJ, rođen 14.11.1925. godine u Pasijeviću, Knjić i Petrović, rođena Miljković, Gorgina, državljanin SFRJ, rođena 22.7.1935. godine u Toponici, Knjić, a oboje sa stanom u Kragujevcu, Kraljevački bataljon broj 110 usvajaju malodobnog Vasić Milana. Usvojeni malodobni Vasić Milan će se nadalje služiti ličnim imenom Petrović Milan. Izveštaj o usvojenju organ starateljstva će dostaviti nadležnom matičaru radi upisa potrebnih podataka. Završeno u 10 i 30 časova. Periša u globalu me volao i nije volao. A on, to je bila neka kalkulacija zašto njima trebalo dete za usvojenje. Gorgina se plašila, pošto je Periša bio deset godina stariji, da ako on umre, da će neko iz njegove familije da je dođe i uzme pola kuće. I tamo pola imanja i šta ja znam. I da bi se osigurala s te strane, ona je insistirala na osvojenju deteta. Periša, s druge strane, on je sve slušao šta ona hoće, njene prohteve, koji su bili neki put veoma čudni. Ona je jedan šporec, medirevac, njega terala šest puta da vozi za selo, da vraća iz sela, opet u selo, šest puta. On je sve to slušao bespogovorno. Krećem u četvrti razred, u to vreme već postajem veoma povučen i to je često učiteljica isticala na roditeljskim sastavcima da su mi sva djeca kao Milan, ja bi pevala. Stvari ona nije razumela da sam ja veoma povučen i straumiran od svega i svačega. A kako su te deca prihvatila prvi put? Deca u suštini, znalo se ovde da sam ja usvojen, deca kao deca u proseku, niti najbolja, niti najgore, imalo je dobre deca, imalo je loše. Tu nemam da kažem neke zamerke, bilo je tu i zadirkivanja, ovo, ono, ali uvek sam nekako bio povučen. Jesi imao nadima? Imao sam nešto, pa su to menjali, nisu ni oni znali tačno šta da mi daju. Većina to i nije, ni znala tačno dakle sam, ni šta sam. Jednostavno ih to nije ni interesovalo. To su deca, interesuje ih je futbal, košarka, što ja nisam baš bio talenat, pa sam uvijek bio nekoj odbrani i tako to. Pojedini nastavnici su volili da razgovaraju sa mnom, pojedini kažem, isticao sam se nekim mislima od što starije osobe imaju razmišljanja. Koji si predmet najviše volao? Najviše sam volao istoriju, geografiju, pa sam čak imao i protekciju kod određeni nastavnice biologije. Dešavalo se da postavi neko logičko pitanje koje ne znam celo deljenje i ja jedini odgovorim. I na tako, da kažem, dobio sam petice na snalaženje, na paženje na času. Jer samo sam pazio sve dece, najviše sam i pazio. Šta se radi? Nikad kod kuće nisam, sve ono što sam pisao, posvesti, ovo, ono, ja sam uvijek znao da ponavim sljedećem času. Nisam bio odličan učenik, bio sam vrlo dobar. To je najbolji uspjeh. Jeste. Periša i Gorgina su živeli od Perišanje velitske penzije. A čim je se on bavio ranije? On je bio mesarski pomoćnik koji je otišao u valitsku penziju sa minimalnom penzijom. I ta sredstva nisu bila dovoljna za tri osobe. Imali smo tamo u selu kod Gruža u Pajsiću neko imanje, neke šljive. Vem sam da kažem da se on je šlogirao tada, 
jer u njemu je otišao pritisak nenormalno, a pre toga je bio i šećeraž, bolo šećerne bolice, pa to sve se skupilo zajedno. Uglavnom, on je završio tad u bolnici, kad mu je kazan stigo železnicom tu i on je mene krivio za svoj šlog. Poravio se, nekako i već u oktobru već je počeo da radi s tim kazanom, ali s tim posledicama šta ja znam, počeo bi septembar, oktobar, novembar, decembar, dok ima da se peče ranka, mađarka, to je spožegača, te dve glavne sorte, da kažem, autohtone ovde, po Gružanskom kraju, uzimu taj ušur i pored naše šljive i oni su to prodavali, tu rakiju, snalazili su se, ovako, onako. Pa u tom snalaženju sam i mene zaposlili sa 13 godina da radim u hladnjači, u Kniću. Tačno na moj rođen 28. juna. Sa 13 godina? Da, sa 13 godina, 87. I to u treću smenu, na prebiranju višanja. Tu sam izdržao možda 3-4 noći, Je to državna ili privatna hladnjača? Državna. Ribeš. Tu sam radio tri, četiri večeri dok šefovi nisu videli. I pitali su me pre toga koliko ti imaš godinu, ja sam govorio petnis. Aha. Mada oni su znali, to sam malo gledalo kroz prste, ali su rekli, Gorgini, ne možeš deto da dovodiš ovde u treću smenu, će zaspi ovde na ovoj traci. I tako da sam počeo da radim samo prvo i drugo. Bile su smene turne. Dva dana prva, dva dana druga, dva dana treća. Ali to je samo u periodu raspusta, je li tako? Ceo raspusta. Tako da sam posle radio četiri dana, četiri nisam. E sad, to je, znači, radnja dešava sa 87. Periša rešio da kupi kazan, taj za rakiju, pošto je koristio od sinovca, da ima svoj kazan da peče rakiju tamo po selu i iz našeg voćnjaka. Međutim, imam dovoljno para. Ja sam primio tada nekih u to vreme 16,5 miliona za ta dva meseca. Ti sam ja njima dao 13 miliona, kazan je bio 65 miliona, tih cipara se odlično seća. Dobro. 3,5 miliona sam kupio neku sebi garderobu i krenuo u školu. Deca po školi se hvali kako su, jer tad je Kregovic imao odmaralište u Hrvatskoj, u mestu Gradac na moru. I oni se u septembru hvali kako na moru bili, ja ću utim ohladnjači. Neko dece dočuje pa dobacuje. Međutim, dočuo se to i u školi. Kod direktora i sekretara. Zovu oni mene. Kaže, si ti radio negde sad preko raspuste. I ja sad to osjećam kao sramotu. Ne njihov, nego svoju. Ja kažem, ne, nisam radio nigde. Sigurno, nisam sigurno nigde radio. Razmišljao sam i da sam rekao da sam radio što. Sad bi sebi napravio gore. Šta, preuzeo bi me centar socijalni rad. Da li me razumete? Znači, bilo je bolje neki put i ću utati. Znači, završio sam šesti razred, krenuo sedmi razred, krećem u osmi razred. Mogu da pohvalim, svaki godin su mi uplaćivali ekskurzije, te sam obilazio. Znači, i peti, šesti, sedmi, osmi razred, svuda sam bio. A jesu to bili u obavezi nekoj prema socijalnom ili ne? Ne, socijalno više nikakav kontakt nije imao sa njima. Znači oni su tebi uplaćivali kao svom detetu? Kao svom detetu, to je. Ali to je na Gorginino insistiranje. Inače, što se tiče Periša, ne bi on to uplatio nikad. I ona se među vremenom zaposlila, što kažem, radila je to i hladnjače, jer jednostavno te njegove penzije se nije moglo živeti. To je kao sad da vam neko da 120 evra, pa ajde, izvoli, sastavi mesec. Nemoguće misli. Nemoguće. Završio sam, znači, tu osnovnu, upisao sam u Kniću, to je jedno 20 km odavde, mirna sredina. Pošto u Kragovicu, da kažem, nisam imao uslova baš za gimnaziju, za, ne znam, neku bolju školu, a da idemo u Viš, tu školu sa 3000 učenika, raznoraznih, nisam želao tako gošu. U Kniću sam se dobro snašao, neretko sam izostavio sa časova, što sam i tolerisan od profesora koji su neku ruku i razumeli moju situaciju i moj život. I završio sam tu srednju školu, kasnije sam bio pozvan da služim u vojsci. Gde si služio u vojsku? 1996-1997. služio sam u Prištini, kao protivazdušna odbrana. Kakve su uspomene? Pa imam još današnji dan neke prijatelje na Facebooku, sećaju se, bio sam poznat kao Desetar Džo. 
Pa znači desetar si bio. Desetar. Mislim, što je rekao jedan kapetan, kaže, ti si najgori desetar kojeg sam vidio. Ako je negde bilo vededan demokratija u vojci, to je bilo od mene. Smatram da svako ljudsko biće je razumno i da može sve dogorom da se reši. Međutim, prevario sam se. Uglavnom imam ove lepe uspomene, radio sam i u kancelariji, snašao sam se da budem čata, pored desetara, pa sam imao neke beneficije, imao sam ono i mogu sam da pišem one dozvole za grad, kome treba, šta treba, mogu sam sam sebi, a sami znate kad ste vojnik treba da imate i novaca, para, svašta nešto, jeste, a bez para šta ću da šetem kad u tom, da kažem, u krugu te kasavne bi... Kosovski junac imala je i kafana, imala je i roštilj, imala je i burekđinica, sve imala. E, samo trebale pare. Ali Periša i Gorgina su pre nek se natišu u vojsku, očeli da rade, prodaju povrće, voće i tu rakiju na pijacu. Periša je umro dok sam ja služio u vojsku, 24. novembra 1996. Kako si ti to prihvatio, kada si dobio tu vest u armiji? Bilo mi je teško. Početka. Kako? Neke ne se uglasice što smo imali, sve sam ja to zabravio, je bilo mi izvjetno teško. Vojska nije imala pravo da nosi taj, negde su neki, neki mesta zabranjivali flor, meni niko nije zabranio, ja sam to nosio, taj flor. Čitav vojni rok, dok nisam izašao. Kad sam izašao iz vojske, sredinom 1997. Pošto imamo vozačku dozvolu, imali smo nekog starog juga, ja sam počeo da tu neku robu nabavljam sa kvantaša da Gorgina prodaje, pošto ona to znala, mušterija, obono. Zatim sam došao na ideju da pravim sam svoje plastenike na ovom placu DEG, gde su stvarno nepovoljni nikakvi uslovi. Međutim, 1999. desi ono bombardovanje. I sad, svi ovi što su dobili posao, nikog ne mobilišu, samo mene. I ovde još par likova. Odlazimo gore kao protivazdušna odbrana severna od Kragovica, sela Veliko Krčmare, Gornji Jarušice. Tu poznajem moju suprugu. Još dok traje rat, ja da odim kući. Rat se na sreću završava tamo 9. 10. juna 1999. I ja biva ne demobilisan 24. juna. Radimo ja i ona na pijacu. Već sam neke plastenike pravio. Prodajemo robu, snalazimo s kakvom je u memu, ali sve to nedovoljno. Svadbu, na insistiranje Gorginu, ja sam bio protiv svadbe, ali ona, eto, kao ja sam svuda išla, pa da mi narod vrati, što sve nam vidio kao tešku glupost, ali aj sad, daj, aj da izađemo u susret. Svadbu smo napravili i venčali se i građanski i crkveno 26. septembra 1999. Sinam se rodio 31. jula 2000-te, čerka 10. oktobra 2002. I kakav je osjećaj bio za tebe sada kada si postao otac? Osjećaj je bio fantastičan i osjećaj odgovornosti. Jer do tad sam verovao da sam ja dete nekih neodgovornih roditelja koji su me bacili i setio sam se razgovora telefonskog sa prvim tim usvojicem, Miloradom Vasićem, 1991. Kad sam imao 17 godina i kad sam ja njega zvao da pitam, možeš li mi reći, znaš li nešto o meni, pošto si mi usvojio, odakle sam, šta sam, on je rekao, samo su mi rekli da si ti negde iz Subotice, da su ti nađen, a dobro, jer sam rođen 28. juna, 74. Ma ne, kaže, to smo ti mi dali, kaže, ovaj datum rođenja. Tad sam u toj moment sam pomislio, pa i meni ni datom rođenja nije tačan onda. Ni matični broj. Ništa nije tačno. I to je za mene bilo strašno iskustvo i uplašilo me da tražim uopšte išta. A sada sa rođenjem dece, da li dobijaš neku drugu snagu? Kasnije, kad mi se rodilo deca, i posmatrajući sebe koliko sam brinuo, Pa mislio sam, a tu nešto ne štima vodu. Prvo, ako su takvi moji roditelji, ja bi bio neodgovoran. Ja sam za moju decu davao sebe skroz. 
Mislim, majka je preči roditelja, ali ja sam bio moje deci isto ko majka. Što su oni sto puta meni potvrdili. Kao tačno. Tačno i oni se strašno ponosili kad ja odem u školu, kad razgovaram, kad... Kaže, mi se, kaže, sva deca se stide, svoji roditelji se kaže, samo se mi ne stidimo. I meni je to, mi im ponovo da kažem. I razmišljao sam, a da li je moguće? Da, ja takav, jer znam, geni se prenose, osobine se prenose. Nemoguće da ja sad takav odgovoran roditelj sam od nekih neodgovornih. I sve mi to nije dalo mira, te sam rešio da počnem da istražujem u Centru za socijalni rad Novi Sad. 2004. 2005. I oni mene primaju na razgovor. Prima me Gamber Anđija i još jedna prevariča se, a mislim da je Ljiljana Ristić. Na pitanje o majci i ocu. Oni donose ovako debel neki štos. Dosije ovakav. Stavljaju, ali ne pred mene, nego preko puta stola njih. I otvore, ništa da vidi. I vade fotokopiju lične karte moje majke. I kaže, ovo vam je majka. Meni je na prvi mah delo je strašno. I je to tvoj prvi suset sa slikom majke? Da. Međutim, prepoznajem moje crte lice. I, ali, ja slabo pamtim nebitne stvari, a bitne dobro za pamtim. Čitam. Znači, pošto je fotokopija lične karte, Miletić Cvita, Benkovac Bila Vlaka, rođena 1931. I čitaju mi neke diagnoze. Te, ne znam, ovo, te čutin, tamo kao razgovor sa psihijatrom, ovo, ono, žučka su ti neki papiri, ali nikako mi ne daju ruke. A čije su to diagnoze, majkine? Po njihovoj tvrdnji majkin, ali ja ne mogu da vidim, ne dozvoljaju mi da vidim da o kome se radi. Izlazim ja iz tog centra, zapamtiši podatke da je Miletić Cvita rođeno u Biloj Vlaci. Preko interneta plaćam onaj dijalap, otvaram telefonski imenik Hrvatske i kucam Bila Vlaka Miletić. Izlazi mi dosta Miletića. Zovne mi jednog čoveka i kažem, moja majka Miletić Cvita iz Bile Vlake, čovjek mi kaže, znam ti ujaka rođenog brata Cvite, evo ti njegov broj, zove se Stipe i zovi ga. Ja zovem tog čoveka i on se javio. I ja kažem, dobar dan Milan Petrović iz Kragovica, ja sam sin vaše sestre Cvite. Čovek se nalazi u čudu. Pio prvo me pita šta je sa Cvito. Rekao, ja ne znam, ja sam usvojen, nikad u životu vidio nisam. I on sad razmišlja da nije neka provokacija. Da, da, da. Pa je li bi ti došao? Bi, ali rekao, ne imam ja sredstava. Stvarno sam bio loš onda financijski. I kaže, znamo mi da je Cvita rodila dete, šta ja znam i tako to. Kaže... Jesu oni Srbi ili Hrvati? Hrvati. Hrvati. Ali, kaže, mi smo je tražili preko Crvenog krsta, nikad ništa od njoj nismo dobili, mi mislimo da je ona ubijena. Rekao, ne znam to da vam kažem. Ali bi ti došao, hoću da dođem, što da neću. To je bilo 2005. Nekako skupim neka sredstva, ne znam nija šta je išao tako nešto radio, skupim ni 100 evra. 50 evra koštala karta povratna do Knina. U leto 2006. ja odlazim, Čujemo se telefonom i njegovi sinovi, Marin i Goran, oni me dočekuju u Kninu. Kakav je bio to susje? To je najinteresantniji izlaze. Putnici iz autobusa i njih dvojica prilaze meni. Kaže, ti si Milan. Rekao, jes. Kaže, a prepoznali smo te među svim ovim putnicima. Rekao, ajde. Sedamo, odlazimo iz Knina u selo Bila Vlaka, tamo. Ujak iznosi pršut, to je šunka. Da, da. Seče. Servira mi dalmatinsko vino koje se mora sečem vodom koje je koliko jako. I tu su me ugostili, boga mi, lepo pet dana. I sada u tom tvom gošćenju tebe interesuje sve o svojoj mami. Interesuje me prvo pitanje. Pitao sam kakva je bila, kako je izgledala. Ujna, peka, 
koje se seća, kaže, a ona je, kaže, bila lipa, kaže, devojka, kaže, duge crne kose, kaže, momci se okretali za njom. Ali, kaže, bila mile teška sirotinja te čača, did jure, da u Bosnu da služi, sa sedam, osam godina, još pre rata. Te ona tamo i odrasla i saživela se s nekim Petrom Mikulićem. I sa njim dobila vamračno sina, Marinka Miletića, mojeg polubrata po majici. Međutim, kad je Marinko imao deset godina, pošto je ovaj taj Petar bio preke naravi, pio i tuko ih, ona je iz Bosne pobegla sa Marinkom u Šibenik. Te se zaposila, a Marinko nije imao čvrstvo očevu ruku, ona je bila dosta blage naravi, što se kaže tiha. On se uvatio lošeg društva, to je znači priča moje vojne. Te je pravio probleme, te je i krao. Koje godište je Marinko? Marinko je 54. 20 godina stariji od mene. Uglavnom, kad je Marinko imao 18 godina, negde 72. Moja vojna, ta peka, je ležala na infektivno. I kaže, dolazila je cvita sa jednim čovekom, kratkih rukava, bela košulja, uredno ošišan, zalizana kosa, malo plavkast. Kaže, nije mnogo priča jer Svita rekla, kaže, ovo mi je muž. I ona je sa tim čovekom otišla za Novi Sad. Nisu oni, tako reći, posle nikakve kontakte više nije održavali. Sa familijom. Sa familijom, da, u Hrvatskoj. Kaže, mi smo mislili, kaže, da je, kaže, ona, pošto je Hrvatica tamo ubijena, rekao, nije, jer sam ja umeđu vremenu saznao preko jedne žene da je ona stanovala u Temerinu, u Žarka Zranjanina, u ulici, i da je negde umrlo oko 2000 i neke. Nisam znao tačno kad. I rekli su, da li bi, da li hoću da me odvedu u Šibenik da vidim svog brata. Ja sam rado pristao, hoću da vidim svog brata. Parkirali smo, to je negde pored mora, ima neko parkiralište u Šibeniku, izašli uzbrdo jednom ulicom, da kažemo neki glavni put, pošto Šibenik baš dobro ne znam, pa smo krenuli na levu stranu, gde je stari grad, sad se ne bi mogo snađem, jedna uličica, Jujna, pokaza da je on živi. Međutim, nije bilo nikoga. Kaže Jujna, ma znam ja, di je on, kaže, on je, kaže, na pijac, odemo na pijac, nađemo ga. Ujna kaže, ovo ti je, kaže, brat, Cvitin, sin. Oni se ovako malo izbeču u mene. Pa šta je s majkom? Rekao, ne znam. Znam da je umrla, ja sam usvojen. Otkud bi ja znao šta je sa njom bilo. Kako je izgledao Marinko? Marinko? Marinko je izgledao nako malo punačak, znojav, što bi rekao, prosed, neki ko voli da cuga, bio je još tu neki njegov kolega po piću, Mršav neki i zbunjeno. Bio je dosta vremen zbunjen. Možda i postiđe? Moguće. Pita me za majku šta ovo odno, rekao ne znam, ne znam. I on počinje meni priču. Kaže, ja sam, kaže, 78. išao da služim vojsku u Bitolju, pa kaže, vozom je išao pa je sratio Novi Sad da vidi majku. Ja sam je, kaže, zvao da se vrati doma, ona, kaže, nije htela. I kaže, tad sam i zadnji put vidio. Rekao, dobro, tu smo se još nešto ispričali, ne znam nija šta, iskreno, i rastali. Izljubi smo se lepo. Bio sam tu, kažem, ukupno pet dana. Braće me od ujaka vratiša na autobusku. Tu se pozdravi smo i ja stignem za Beograd, iz Beograda za Kragovac kući. Kasnije sam se sa bratom ovim Marinom čuo, dopisival i ovo, ono. I tako su to prolazile godine. Zaposlio sam se umeđu vremena, neki stabilan posao, nisam više morao se mučiti sa onim poslenicima koji su postali neisplatavi, naročito na ovom mom placu koji je kosok terena, cena, vode, šta ja znam. I deca su rasla. I sve bi to bilo palo vodu, nisam više teo mnogo ni da kopam, jer sam, pa će mi se razvila neka ideja da mi možda majka nije silovana, pa je pobegla od sramote za... Tamo, pa je rodila, ostavila, što mnoj nek bi nije osudio da je sve to istina. Ali, rekao i da ne kopam, možda saznam baš to. Ali moja deca su 
sad već ih interesuo ko smo, šta smo. Oni znaju s majčine strane ko su, šta su. Sin naročito. Pa, dobro, baba cvita, ali ko ti je otac, ovo, ono, šta ja znam. I, tako, ma sedi tamo, pusti, sad ne mi ti staješ na muku. Uglavnom u sebi sam to govorio. Tako da, treba nađem nešto i skopam, pa da... Da vrištimo svi na glas ovde po kući. Ali skupio sam hrabrost. 8. juna 2021. morao sam da idem nekim poslom na Novi Sad. I reših, idem ponovo u centar socijalni Novi Sad i da napišem molbu. Napišem ja njima molbu da mi se dostave podaci o majci, o ocu, da mi se da zapisnik taj prvi u svojenju, Jer moguće, ako je majka Hrvatica, tražim hrvatsko državljanstvo. Što ni rado prihvatiše, misleći da će se tako mene otarasiti. Međutim, pre nego što sam otišao kod njih, zvala me njihova pravnica Milica Ljubičić. I rekla jednu interesantnu stvar. Kaže, držim ova vaša dokumenta su predavnom, bili ste pre tog usvojenja kod neke julke, bizme, ne mogu, kaže, da razaznam šta je to. Ja to zapamtim, julka, bizme. To se znači dešava negde u avgustu mesecu. Ali kad sam bio tog 8. juna i 9. juna na ovom sadu, ja sratim u Irih, kod mog starog školskog druga Jove, koji me jedva prepoznao, ali njegova majka me i Lonka odlično se sećala. Te odnese neke poklone, te izađem si ovom u kapić, on neko piće, ja kapu i tako to, i ostanem u kontaktu. I uzmem od tetka i Lonke broj telefona. I zonem ja tetka i Lonku da te pitam nešto, je li ima u Irigu neki bizmek? Pošto je Ilonka Mađarica, udata za Srbina, ona zna odlično ta mađarska prezimena i kaže nema bizmek, nego vizmeg. E, sad meni je bilo lakše. Otporim opet bele strane, telefonski imenik, online i izlista mi nekoliko vizmeka, a za bizmek je ništa. Bio neki čovjek Ivan Vizmek, ja ga obrnem, pitan ga je li ste imali u familiji neku julku, kaže, ja sam to mi tetka, mogu da dođe kod vas, sratim da popriču, može, što da ne. Ja sratim 3. septembra, kod njega. 2021. 2021. To je dan pre odlaska zakazano u Centar socijalni rad u 11 sati. Išao sam preko rume. I pitam, Pa gde je tako? Pa kaže, na glavnoj ulici. A Karlo? Pa kaže, e, to mi je, kaže, ovaj rođak. A ko je Karlo? Karlo je čovek kojeg sam zapamtio pre nego što sam prvi put bio usvojen u Jerigu. Kako? Karlo je bio veoma živopisan lik, sklon alkoholu, ali ne na negativan, nego na pozitivan način. Umeo je decu da zabavlja. Pa jednom prilikom, bio sam mali, možda 3-4 godine, silazio sam u podrum gde on bio, gde on pio, točio nekim crevom neko vino, pa se ceo podrum osjećao na alkohol. A stepenci su bile veoma strme. I to večer on dolazi sa vezanim rukama, ono crevo, vezane ruke. I kaže, i ulazi onako, ja gledam, Pitam šta je to? Kaže, ima dole kornjača, vezala mi ruku. On je to u stvari, kad sam stariji, da me zaplaši da ne silazim dole, da se ne polomim vratni iz one stepenice. Umeo da priča, 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 priča i deci, interesantni likovi poput Deda Mraza, on je bio nešto slično Deda Mraza u Čkalji. Mali deci se to ureže u pamet i ime takvih ljudi. I, zahvaljujući tom Karlu, ja pitam tog Ivana, sad, a Karlo, pa kaže, a, kaže, on je, kaže, imao ženu Jul Prko, nije, znači, ta Julka, tvoja tetka, nego, kaže, da, da, imao je, kaže, Julišku, ženu. E, rekao, to te pita, pa gde su oni? Pa, kaže, oni su, kaže, ovaj, imali četiri čerke, tri su otišli u inostranstvo, oni se 80-te prodali tu kuću, otišli u Suboticu, a Verica živi negde na Salašu kod Subotice, ne znam tačno, a preziva se 
пейдж. Верица пейдж. Тай дан я одем у центр за социални рад. Опет они мени, они диагнозе, ал ми овој пут да дошле записник ус првом усвојење, а други сам има. Да дошле ми фотокопија лична карта моја мајка, ми не знам што јас да дошле. Први пут нешто. Али дали опет читају диагнозе, оно класично за плашивање. За тоа време ме чекала жена испред центар, или не се пустили. Јас со нам фасциклом излази, со нам три четири папира. И кажам жени, ма не чува да копам више. Ја ја ова за цвету сва што ми на причал. Она стала па ме гледа. Виде те плаше, за плаше ми ти. Виде нешто крију. Виде нешто чиста посла. Ма сигурно, ма сигурна се. Idemo do kraja, idemo. Odemo gore, vraćamo se istim putem, bio septembarski lep dan, sratimo na iriški venac, popijemo kapu, onda onaj parki iz deje, i uzim one papire, pa listam, pa ovo, pa ono. Ali, onaj razgovor s onim Ivanom mi ostane i on usjeće. A i pre toga sam ga pitao, postanemo Facebook prijatelj, on je prihvatio, nema problema. Dođemo kući, Počem ja da zipkam obog, onog, ne znam nija više, znači, da kažemo, slepe ulice. Međutim, posle par dana pogledam Ivanov profil, vidim neki Alex Lakatoš, napisao mu komentar, čovek iz Australije, da li ste pozdavali moja sestra Juliška i njenog muža Karlo? Ja ne budem lenj, pošaljem poruku tom čoveku, na engleskom. On mi odgovori, kaže, možeš i naški. I počem ja njega da ispitujem, da li ste znali nekog čoveka. Pitam komu Juliška, kaže, sestra rođena. Pa ste znali tu Karo, kaže, to mi je Zet. Ko dobro. Pa koga imate od braći i sestara? Pa imam, kaže, priča tamo u Kanadi, Adama, ovog, onoga. I pitam ja tog čoveka, Aleksa Lakatoša, da li ste u familiji imali nekog čoveka koji ima taj model kombija Fiat 1100T, bele boje. I on meni kaže, kaže, ne, kaže, ja sam 76. otišao za Kanadu i ja se to, izgubio sam kontakt sa familijom, sa svima, nemam, kaže, i samo mi nabrojao živu braću, preko redu. Tu sam ja dosta njega svašta zapitkivo, pa sam postao čoveku i dosada. Međutim, setim se da mi je onaj Ivan rekao za peće i pita, dobro, vaša sestra Juliška ima četiri čerke. I Ivan mi je rekao da je ova najmlađa verica udata u Subotici negde, ali možete mi reći tačno koje je mesto. On kaže Biko. Bikovo. Jeste. E sad, pošto sam ja pretraživo preko belih strana Pejića, izašlo i preko 300, i to je bio nemoguć zadatak svakog zvati, već u Bikovu samo se pojavilo troje Pejića. To je bio 29. septembar 2021. Ja zovnem. Pre podne, javi se, posle drugog zvonjeva, javi se jedan čovek, Josip. I počem njemu da pričam šta se sećam, to Karla, konja, da je volio da pije. Čovek kasnije po njegove priče je pitao se ko je ovaj što je ovo da mi spusti slušalić, međutim kako se to uklapalo, to ono što je on znao o svemu tome. On meni kaže, pa dobro, dobro, kaže ovaj... A najbolje je, kaže, da to zomneš moju ženu Vericu, kaže, imamo smrtni slučaj sad u familiji, ona će biti večeras tu, u pola devet. Ja čekam pola devet, zovnem pola devet, niko se ne javlja. Zovem u pola deset, zvoni, javi se Verica. Zdravo, zdravo. Ja vas pitam, vi ste živjeli u Irigu, otac sam bio Karlo. Da, jer se sećate nekog čoveka sa belim kombije? Pa kaže, sećam se, kaže... Pa kaže, to mi je ujak. Pa ja sam bio kod vas. I počnem tu pričan detalje. I ženi prorodi kliker. Ko sam ja? Pa kaže, pa ti si mali palik. Ti si mi brat od ujak. Pustio sam spikerfon. Ovako, znači, naslonim na monitor od kompjutera. Žena je iza. Meni, Ljubica, vama. Naslonim sa stolicom, ali nisam pao. Suze mi tad krenuše. Žena počinje da plače. Rako, da li je moguće? Da li je moguće? Posle 40 nešto godina znam ko mi je otac. Ona je rekla u smislu mali palika aludirajući na vašeg oca, na ime vašeg oca. Kako se zapravo zvao veliki palika, odnosno vaš otac? 
Službeno se zvao Pavle Lakatoš, a mađarski Pal Lakatoš. Iz kog mesta je znači? Rođen je u Hrtkovcima 25. januara 1928. godine. I on je zvanično vaš otac? Zvanično. Juliška Vizmeh je rođena sestra mog oca Pavla, Pala Lakatoša, to je moja tetka. Tetka. Zapravo, Karlo je tvoj teča. Tačno. To je onaj lik ključni koga si se setio? Da. Iz podruma? Iz podruma i koji je, znači, meni ostao ceo život u sećenju. Kao lik Deda Mraza? Kao lik Deda Mraza. Pa na kraju će ispasti Deda Mraz. Boga mi ovo hoće. Tu sam počeo da zapitkujem. Ne znam nija. Ona mi počeo. Pa imaš ovog, imaš ovog. Rekom, molim vas, stanite da uzem papir i loku. Da popiše, nacrtam diagram koga sve ima. Kaže, imaš sestru Rožu, imaš sestru Iren, imaš brata Pištu, Ištvan. Pa imaš trica Šandora, Šanjiku, pa sa njim sam pričao čitavo vreme da se čovek teo da me blokira na Facebooku. Pa kaže, to ti je stric. Pa imaš trica dama, pa oni su svi inostranstvu, pa moje sestre su inostranstvu, pa sećam se ja tebe jer ona imala 18 godina kad sam ja otišao iz Iriga, iz njihove kuće. Rekao da te pitan sam jednu stvar. Sti imala fen, onaj iskrin, sa onim belim, onim izduvavanjem, a onaj naraž. Da, rekao, sećam se kad sam sedeo pored tebe i kad sušila kosu. Jeste, sećam se, kaže i ja. Neverovatno. Evo ti kaže Rožin Facebook profil i ima ona više, kaže kuce, kaže Roža Babić Lakatoš i zaće ti, kaže ko zna koliko. Kaže ova iz Budimpešte, ona je, kaže ne, ne verim da će ti se ona javiti, ali probaj. Hvala, se čujemo sutra, ovo ono važi, čućemo se sve. Žena mi tu, znači nisam ni zapamtio šta mi sve ispričala. Sam morao da zapisuje. I ja ne budem lenj, to je već prošlo jedan, dva, počnem tražim tu rožu Babić Lakatoš, nađem nekoliko profila i svuda pošaljem poruku. Kako je glasila poruka? Ja sam vaš brat po ocu. Tako je glasila. Otišao sam, to je već 30. september, ujutro otišao sam u supermarket, uzao korpu, telefon u džepu, čujem ceng, pogledam. Poruka na Messengeru. Brzo otvaram, Rož. Vaš, joj, vaš pogled mi je od nekod poznat. Ja bacim ono korpje, ono artikle, kasa, rekao, kasnije se vraći, pričam mojim kasirkama. Izađem na parking, napravim audio poziv, javi se on. I ja rekao, počem ja, draga sestro, pa ja sam ti brat, kad hladam tuš. Ne, nisi li ti brat? Kako molim? Kaže, te bi majka čvitarka, jeste. Čita je bila narničarka kod mog tate, pa te rodila tamo, pa te ostavila mom tati. Pošto je on bio mnogo dobar čovek, on te čuvao, pa je plaćao cviti da te doji, davao joj ovaj socijalno platu, sve, regularno plaćao, pa kaže, ni to nije htjela, a ja sam išla jurila da te ona doji. Međutim, priča se da ona volala nekog milivoja skretničara, pa ti dala po njemu ime. Pa ja nije ovako, potonuo sam. Znači, sve u autu, ne znam, prva, druga, kvačilo, gde je, šta je, znači, jedno deset minuta sam tu. Tresu se. Pa pomislim u sebi, ma nije... Ako si stigao do ovde, teraj do kraja. Postoji Denka. Na neku sreću. Imala neko suđenje. Početkom oktobera u Novom Sadu, ali ne u Nemačkoj, to što se boravi da kažem. I moralo dođe na to suđenje. Ja kažem ovako. Roža, ajde da rešimo tu dilemu. Da uradimo Denka. Kažem, nemam ja pare za to. Imam ja. Zovnem Denka centar u Beogradu i pitam. Koja metoda najbolja? A pošto sam malo ja nešto genetikuo, a pre toga sam teo da radim svoj haplotip, bila neka akcija umjesto 13 za 7000 dinara, pošto sam znao da imam i tog polubrata Pištu, da vidimo da uradimo uporednu analizu Y hromozoma, nas dvojice. Kaže ona meni, kaže, 
Pa neće ti pišta, on je bolestan, neće on teti da ide u roku. Ma nema problema, Rože, ja ću kupim bukalni bris ili kupit ćemo zajedno, pa uzeti od njega u mom prisustvu, staviti u kovertu, otići za Beograd, predati tu kovertu, oni će od mene u tvom prisustvu uzeti i ja ću platiti 25.000 dinara i oni će nama saopštiti rezultat. Pa kaže, može. I dogovorimo se mi da to bude 12. oktober 2021. Dođem ja pre, to je bilo u 7 sati, da dođem ja pred njen stan. Ja sam ovde krenuo po mraku iz Kragovica. Stigao sam ja i u 6. Rekao, računam da ne bude gužbe, ovo, ono, bolje sat vremena da sam ja tamo. Stigao sam pred njen stan, tamo gde mi je rekla kada će Dejanović. On se parkirao, mi imalo da se parkira, ne plaća se. Ti joj rekao, ajde dok ona neću da je lupam na stan, da je budim, sad čekat ću tačno ti sedam, a spremio sam i poklone, cveće i ne znam šta još. Jer ona se hvalila kako ona mene čuvala, kako ona brinula o meni, pa rekao mi nije sestra, mislim nije ništa, tako dobra žena, ja moram nekako njoj da se odužim. Po njene priče ona je fantastična, super, ovo ono. I mene stvarno, rekao sam, kakav si to čovjek, samo dođeš tom bez ništa, aj do vidjenja. Razumeš? Jer po njenoj priče, ona je veliki čovjek, veliki humanitarac i ne znam šta još. I sa pričom, ako DNK ne bude pozitivan, da ostanemo u kontaktu, eto da mi eventualno pomogne u traženju otca, ali eto, ja to njoj nikad neću zaboraviti, jer ona to odmah se pohvala kako ona mene čuvala, kako ovo, kako ona, kako ne znam ja šta. Dođem tog 12. Pojavi se ona od nekog ne iz tog njenog stana. Ja je preda do one poklone, izljubi smo se. Kaže, nije pišta tu, mora idemo po njega. To je, rekla je da pišta je pristao da krene sa nama. Rekao si, super, još bolje. Ona sede sa mnom u auto i priča mi skrenje tu, tu i vidim da odda smo na detelinaru. Mi stada smo pored nekog bloka zgrada gde ona je ulaz za automobile. Pošto su parkirali što unutar bloka zgrada i uze telefon iz van. Kad izlazi pišta iz tog ulaza, ja izađem, istrčim, otvorim u zadnje vrata, on sede, ali pre toga na plašilu da je on šizofreničar, ovo, ono, šta ja znam, pa i meni je bilo sve jedno. Sede on iza nje, i sad sam znao put na autopud da izađemo i pravac za Beograd. Do deset sati, u deset sati je bilo to zakazano, to testiranje. I dok sam ja vozio čitavo vreme, bacim pogled na ovaj retrovizor, da vidim kako se ponaša. On čitavo vreme gleda tamo kroz prozor i čuti, ne progovara. Međutim, što je jedan interesantan detalj. Ja sam negde morao da stanem zbog, radi sebe, na jedno stajalište. I vraćam se ja auto i Roža komentarče, e, baš sam sad pišti, rekao, šta Roža? Jo, vidi ga kako hode isto kod naš deda. I sad kako je gužo u Beogradu, to je neki bulevar. I ja gledam gdje ću parkiram i samo jedno ovako, kako da ga Bog natrtu, sija se parking, slobodno parking mesto, ja ubaci tu auto. Plati onaj SMS-om, parkiranje. Gde ćemo da ne zemamo tu preko puta neki kapi? Aj, sedemo popijemo kapu, sedamo smo tu, malo. I je rekao, ovo imamo još deset minuta, ali nema ni 50 metara do tog DNK centra. Ajmo. Stigo smo tačno u deset sati, je rekao, ona sad tamo što prima, rekao, Petru, i zakazam deset, da, da, izvolite, sedite, molim. Vaše lične karte, ja dadu ličnu kartu, pišite ličnu, kaže, nisam poneo, rekao. Rekao, nije ni bitno, ovo radimo za ličnu potrebu, a druga stvar, ova gospodja je njemu staratelj, pa uzmite od nje podatke. Od mene uzeš broj telefona, mail, a od Rože samo mail. Uzeš prvo bukalni bris dva puta od mene, posle otpište, plati 25.000 dinara i kaže, bit će rezultat gotov za tri dana. Hoćete da vam javimo telefonom, rekao telefonom, samo mi javite da ste mi poslali na mail. Pa ću ja na miru da pročitam. Jer treba čoveku 
čaša vode, šećera, nešto za smirenje. Razumete, se pripremi pre nego što otvori taj mir. Ja sam popio leksilijume. Dva sam popio leksilijuma da me malo uhvati 10-15 minuta pa da otvorim, pa ako je razočarenje, da me to ne to živim jer neki zdravstveni problem. Tako sam i uradio. E sad malo me i ono šamutilo. Otvora mail, piše vaša haplo grupa i to, pošto sam to zveć zamolio da mi urade to, ta I, 2, A, 1, B, 3 i u prilogu PDF dokumentat, DNK rezultat. Ja otvaram prva stranica, piše Milan Petrović, osoba 2, što ja znam, i tabela, 23 lokusa. Gledam, ništa ne mogu da razumijem, ništa. Gledam dole, gledam onaj zaključak, gledam, 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 jedno. Jedva ukapiram, potvrđuje se srodnost po neprekinutoj muškoj liniji. Ja uzijem telefon, zovem Rožu i kažem, stigo ti mail, otvara na mail. Jaj, dobila sam brata, jaj, tu moja žena, dobro došla snajka u familiju. Bog zna kako, sreća, viče, sad ću se napiti. Rekao, ja ću, iako sam popio leko, ubijem jedno sa tri ove moje rakije. Sreća ne vidjena. I kakav je tvoj osjećaj u tom trenutku? Ja sam bio presrećan što imam sestru i drugu sestru i brata. Zapravo nisi tikva bez korena. Da, nisam tikva bez korena jer znam Koliko puta meni iza leđe je to spočitavano, ko zna čije, ovo, ono. I bilo mi izuzetno drago kad je Roža spomenula da je naš otac kupio Opel Olimpiju još 1962. kad nije imalo ni 50 komada u celu Jugoslavi tada. A jer sam od ljudi, dosta ljudi bio gledan kao neki, ne znam nije da kažem, niža kategorija. Kao neko ko je samonikli. Nešto što ne vredi ništa, eto tako da kažem. To koliko puta sam imao taj osjećaj u društvu među ljudima i to. Nisu mi direktno ono u lice govorili kopile o vona, ali sam primećivao. Osjećao se. Osjećao se, to i tekako. I kako napreduje detektivska istraga u smislu ko je bio tvoj otac i odakle potiče? Moj otac je rođen 25. januara 1928. godine u Hrtkovcima. Dobro. Kao dete je često radio teške poslove u nadnici, pošto je bio najstariji od njegovih još osam braći i sestara. Mlad se osam ostalio, oženio se 1951. godine za veru Tereziju, Guljaš. Sa njom je izrodio sina, prvog sina Tibora, 1952. godine. To je tvoj polubrat. To je moj polubrat koji se na veliku nesreću davi u Krečani 1954. Imao je osam meseci. Dok je moj otac bio na poslu, moj otac je kasnije tu kuću prodao i nije teo da živi u njoj. Kako je došlo do tog davljenja deteta, mogu samo da pretpostavim dok je on bio na poslu. Ne pažnje. Ko je trebao da pazi to dete? Dobro. Rađe mu se čerka Roža 1955. Čerka Iren, 1957. i Ištvan, zvani Pišta, 1962. Od 1968. on prekida da živi sa tom venčanom suprugom, samo su u službenim odnosima. Na papiru ona uzurpira kuću, kruparu koju je on pokrenuo, sve prihode te krupare, Jer u početku kad je pokrenuo, on je prerađivao preko dve tone kukuru za dnevno. To je kasnije mnogo raslo i prihodi su bili veoma veliki. Žena, samovoljna ta prva, određuje kome šta pripada, da on obrađuje zemlju koju je on kupovao, koja često nije ni rodevala i se on snalazio kako je zna i umeo. Ona je uzela propitabilnu kuruparu, pa je i to bilo malo, pa je zatražila i kukuruz koji rodi na njivama, da se kod nje dotera, pa kad njemu treba prekrupa, ona mu to prodavala. Tražila je uhranjene svinje, što je i dobijala, a za uzret ništa nije davala. Jeste, davala je novac na zajem, koji je morao da vraći. Taj odnos je postao čisto poslovan, pun netrpeljivosti. 
I dok je to trajalo? To je trajalo, kažem, do 1968. kad se razišli. Kasnije on je bio primoran da sebi sagradi, da kažemo, salaš baraku na njivi od blata i pruća sa dve prostorije. Ne, on tu živeo. Znači, nikomu nije donosio hranu, sve je sam kuvo, sam se prao. Te 72. dolazi moja majka da živi sa njim, da mu pomaže. Kako je upoznao tvoju majku? Oni su se upoznali u Šibeniku, po mojim nejasnim podacima, negde zima 71. i 72. Tvoj otac je boravio dole. Da, pošto je išao da nabavlja južno voće da bi imao robu na putuškoj pijaci preko zime. Ona je pošla sa njim, Oni se tu saživeli na tom salašu, on biva operisan u proleći 73. U leto izlazi iz bolnice, ostaje tu sa mojom majkom, deca su na raspustu, nikom ne prilazi. Negde u krajem septembra, početkom oktobra, da kažem da se izrazim, ja sam začet. To su veoma teške neusnovne, Neuslovni uslovi u toj kolibi, moja majka to prezimljava sa njim, iznosi trudnoću, rađa me sljedećeg godine, 28. juna 1974. Izlazi 3. jula iz porodilišta, donosi me tu, otac radi i ona radi tu, neko me čuva, ne znam nija sad tačno ko. Međutim, 1975. rožu negde u junu, julu, proteruju iz Nemačke, pošto je ilegalno otišla 73. Tako da ona nije na priča kako ona jurila moju majku da me doji, pada u vodu. Moj otac je negde u septembru, oktobru zamoljava moju sestru Rožu da me čuva, pošto ona je već dobila dvoje dece, 73. Čerku i 75. sina, da svoju decu čuva i mene. I naravno da je plati. To je bilo od tada hiljadu novih dinara ili sto hiljada starih. Preračunato po kursu i po inflaciji i po svim parametrima danas oko 330 evra. Ona naravno pristaje, njen muž zarađuje po njenoj tvrdnji tad 165 hiljada, a plaća stan svome dedi po majici. Otac je... Te 75. i 76. probe u bolnici, operisan. Dolazi mu ta prva supruga i pita ga šta ćeš mi ostaviti u šok sobi. Što nema smisla čoveka kad leži u šok sobi pitati vidim da ćeš umreti šta ćeš mi ostaviti. On je govori marš napolje. Kad je zašao iz šok sobe na drugo deljenje Ona opet sad dolazi, ali sad se prepodobila i govori mu pa dobro, znam da sam grešila, da li možemo mi to da popravimo taj naš odnos, da bude kao pre, ovo, ono? Ona odgovara, ne može nikako da popravimo odnose. Izlazi. Biva tužen za brakorazvodnu parnicu od te prve žene, 76. Posle tog njenog propalog pokušaja da se pomire. A znači on je i dalje u braku zakonski s njom? Jeste zakonski, ali eto ne živi neki dobri osam godina uopšte sa njom. Izlazi na sud, tačka optužnice njene, kaže, saživeo sa nekom ženom i izrodio dete. Na što on odgovara? Izrodio sam dete sa Mileti Cvitom jer sam bio primoran na to. Tu svedoči i moja sestra Roža. Znam da se tuženi saživeo sa naničarskom na zemlji, izrodio dete i koje je zavoleo i meni plaća onaj spomenuti iznos. I daje plus voće, povrće i meso. To vreme sam ja otprilike kod te sestre, 77. Tu negde već krajem te godine on izlazi iz bolnice, pošto je već kupio kuću u Bačkim vinogradima, Odvodi mene tamo i nas 
dvojica, dvoje, živimo do njegove smrti 7. novembra 78. godine. Koliko ste, znači, dugo živjeli zajedno? Pa, po mojoj tvrdnji moje sestre Rože, ispada da je ona, više sam bio sa njom, međutim, po mojim sećanjima više se sećam oca, a nje se nešto slabo seća. Znači, do koje godine si ti sa ocem? Do 7. novembra 78. Koliko godina imaš u tom trenutku? Nepune četiri i po godine. Dovoljno da se sećaš oca? Odlično. Kako ga se sećaš? Sećam se da je dosta propao čovek, zalizane kose, malo pogrbljen, bela košulja uvek, kratki rukavi, pedantan. Te slike se sećam kad me doveo kod dede, jedan put da me čuva, u Suboticu. Kako se zvao deda? Deda se zvao Ištvan, službeno Stjepan. Da li se sećaš očevog poljupca nekada? Da. Pričaj mi o tome. Sećam se da je, kad je me vozio negde, kad je morao da ide na lečenje, da li me vozio kod sestre ili kod dede, on je u tom kombiju koji mu služio za prevoz robe, napravi jedan krevetić kom sam ja spavao taj dug put, a nisu bili autoputevi, nego lokalni putevi, imao se dosta ide, recimo od Subotice do Iriga. To je onaj čuveni kombi. Kombi, da. Po tvrdnji moje sestre, kad me je doveo kod nje na čuvanje, oni su mene uspavali u krevetu i onda je on pokušao da se iskrade tiho, da ode, da ja ne čujem. Međutim, kako je upalio kombi, ja sam znao zvuk njegov kombi, ja sam skočio. Pocepo je zavese i viko apu, 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 što mađarskom znači tata, tata, tata. Da li razumete? Da, 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 dobro, dobro. Znači, komunikacija je bila na maternje, mađarskom jeziku. Da, a mađarski, znači, ja sam govorio s ocem isključivo mađarski, što mi je potvrdila moja sestra od tetke Verica, pošto je ona prisustovala često u našem razgovoru. A i ona je jedno vreme provela u Bačkim vinogradinom. Kažeš, služio si armiju u Prištini. Da. Bilo je Mađara tada u armiji. Da. Da li su ti oni bili bliski kada govore između sebe mađarski? Ništa znao, nisam mađarski. Samo sam zapamtio da brojim do pet i da kažem junopot, dobar dan, da kažem viz za vodu, kenjar za hleb, cukor za bombonu ili šećer. Znači nije se vratilo iz detinstva nešto? Zato što mi je sa pet godina sasečan mađarski jezik i zabranjen da ga govorim. Ja sam govorio oba jezika. Naški ovaj i srpski, kako ga hoćete, i mađarski. A u tom periodu života sa ocem, znači, ne sećaš se majke? Dva, tri puta, dok smo bili u Bačkim vinogradima. Sećam se da je bio veoma srećan i kaže, dolazi mama. I dolazila jedna žena. To kaže otac. Da, dolazila jedna žena koju sam ja prepoznao kad sam našao njenu ličnu kartu, sam mu Samo u ličnoj karti mnogo propala, sa dugom crnom, prelepom kosom, beloj spavačici i ja sam spavao u sredini između njih. I to je tvoje najlepše sećanje iz detinstva? Da. Ujutru nije imalo nikoga. Šta je bilo, ne znam. Da. Kakve su to radnje bile? I kakav je to odnos, to je za tebe misterija? Zašto je ona nestala? Ko je tu još učestvovao? U tom periodu dok si živeo sa ocem, majka se pojavljivala s vremena na vreme. Da. Da li te sada u ovom periodu dok si tražio i vršio istragu prvo uopšte o familiji koja je u Hrvatskoj, a kasnije i o očevoj familiji, zaintrigiralo gde je majka boravila u tom periodu dok si ti bio sa ocem i zašto ona nije bila tu? Šta se dešavalo sa cvitom? Jasne informacije šta se dešavalo sa cvitom nemam, osim par saznanja da joj lična karta iz 87. je izdata na adresu Veselina Masloša 42. U kom gradu? U Novom Sadu. I poslednje mesto prebivališta u Temerinu Žarka Zrenjina 130, ne znam tačno koji broj, kod izvesnog Damjana i Rože Đukići. Gde je živela 
sa nekim... Sa nekim čovekom u vanbračnoj zajednici. Da, s nekim čovekom u vanbračnoj zajednici. To jedino znači što znam. Izveštaj socijalnog radnika u postupku potrage za Miletić cvitom. Na osnovu zahteva Petrović Milana iz Kragujevca, Kraljevački bataljon 110, podnesenog 28.7.2004. godine, sproveden je postupak potrage za njegovom biološkom majkom. U dužem vremenskom periodu i na više načina je vršena provera, ali bez pozitivnog rezultata. Omiletić cviti rođenoj 23.3.1931. godine u selu Bila Vlaka u Benkovcu u Hrvatskoj nije se pronašlo podataka koji govore o tome gde se ona danas nalazi. Vršene su sljedeće provere. U evidenciji Supa Novi Sad je registrovana adresa Veselina Masleše 42 u Novom Sadu gde se imenovana ne nalazi. Na području Temerina registrovana je njena adresa u ulici Žarka Zrenjanina 138. Proverom policijske patrole na toj adresi ne poznaju cvitu. U Centru za socijalni rad Temerin imenovana nije registrovana kao korisnik mera i usluga socijalne zaštite. U evidenciji opštinske matične službe u Temerinu vršena je provera matičnih knjiga umrlih. Nije registrovana. U evidenciji matičara grada Novog Sada od 1.6.1998. godine do danas, Cvita nije registrovana kao umrla. U pogrebnom preduzeću Lisije Novog Sada nema podataka da je Cvita sahranjena na grobljima Novog Sada, Petrova Radina, Sremske kamenice i Futoga. U evidenciji Supa Novi Sad pasoškoj službi provereno je da Cvita nikada nije imala putnu ispravu Srbije. Imajući u vidu da je Cvita pre više godina bila korisnik socijalne pomoći Centra za socijalni rad Novog Sada i da je imala psihički izmenjeno ponašanje, vršena je potraga i u psihijatrijskim bolnicama u Vršcu i u Kovinu. Imenovana nije u evidenciji ovih bolnica. U kontaktu sa Supom Vršac vršena je provjera evidencije prebivališta i umrlih lica na području Vršca. Nije registrovana. Susretljivošću službenika izvršena je i provjera evidencije lica pod imenom Cvita i Cveta na području cele Srbije, ali nije pronađena ni jedna sličnih godina Miletić Cvite. U potrazi je korišteni podatak da je imenovana bilo u vanbračnoj vezi sa Kojić Čedom. Proverom u Supu Novi Sad je registrovan podatak da je on umro. Na njegovoj posljednjoj adresi Futoški put 8 se nalazi tvornica Jugoalat. U kadrovskoj službi tvornice je dobijen podatak o osobi istog prezimena. Radi se o penzioneru Jugo Alata na adresi Cara Dušana 50. Kako se na toj adresi gradi nova zgrada, od komšija je dobijen podatak da se porodica dotičnog nalazi u Kovilju. Kontaktom sa njima je ustanovljeno da nisu u srodstvu sa Čedom. Adresa Koste Racina 19, na kojoj su Cvita i Čedo ranije živeli, također više nije u opticaju, jer je na tom mestu izgrađen poslovni prostor. U evidenciji službe penzijsko-invalidskog usiguranja vršena je provera da li i za Čede ima korisnika njegove penzije, ali je i ovde odgovor bio negativan. U prihvatilištu za odrasle pri Gerontološkom centru u Beogradu sa današnjim danom nema lica koje se traži. Posljednji pokušaj traženja podataka iz matičnih knjiga rođenih Benkovca gdje je Cvita rođena, a posredstvom Resornog ministarstva je bezuspešan zbog činjenice da se od rata na područjima bivših republika ne prosleđuju podaci o licima koji su poreklom iz Bosne i Hercegovine, a nalaze se odnosno su umrla u Srbiji. Na osnovu iznetih podataka može se zaključiti da dalji pokušaj potrage za Miletić Cvitom prevazilaze mogućnosti ovog organa. Također treba imati u vidu činjenicu da je Cvita bila u vrlo lošem psihofizičkom i socioekonomskom stanju u vreme korištenja zaštite Centra za socijalni rad Novi Sad. Procena je da ni danas nije u boljem stanju, što bitno uslovljava i odgovor na zahtev njegovom sinu. Mišljenja sam da do ovog susreta biološke majke i usvojenog sina ne treba doći i da dalje potrage za Cvitom treba obustaviti. Novi Sad, 9.3.2005. godine. Socijalni radnik Ristić Ljiljana. Koje godine umire ona? Ona je umrla 15. juna 1997. Kako ste saznali da je te godine umrla? Zato što su mi tu informaciju dali u Centru za socijalni rad 3. septembra 2021. Posle smrti oca, da li se majka interesuje za tebe? Gde si? Na moje pitanje, 2005. pravnici Centra socijalni rad Gambe Ranđi A gde mi je majka? Šta je sa njom? Ona je odgovorila meni 
dolazila je cvita da traži socijalnu pomoć i rekla imam sina u domu. Ona je mislila da si ti u domu? Da. Drugi put, sama moja sestra se žalila kad je dolazila kod njene majke. Gde je srela moju majku i njenu majku da razgovaraju preko ograde i kuće gde je živela njena majka. U tom momentu se cvita okrenula prema roži i krenula agresivno. Kaže, jeli, kaže, zbog tebe, kaže, moj sin u domu. A napomenut ću vam da u to vreme sam ja dva puta već nelegalno usvoje. Bez saglasnosti majke. Bez saglasnosti majke. Znači, majci, šta su rekli? Tvoj sin je u domu, vidiš kakva si, ne želi da te vidi. A da li si otišao u Temerin da potražiš svoju majku? Jesam, pošto sam saznao da je njena preko drugih nekih kanala, saznao da njeno poslednje mesto prebivališta je bilo u Žarka Zrenjanina u Temerinu. Otišao sam pravo kod tih ljudi kući i zatekao sam čovek koji mi je rekao da, ovdje je živjela cvita sa još jednim čovekom. Došli su, da li reče, negdje u jesen 96. Počet proleće 97. se je ona razbolela. On nju su odveli u sanatorijim lečilištu Melence i čuli smo da je umrla posle dva meseca. Znači umrla je u sanatoriju? U sanatoriju. To je za plućne bolesti, ako se ja ne veram. Tako nešto. Da li si otišao do Melenaca u sanatorijumu da pitaš gde je sahranjena tvoja majka i da se interesuješ onako detaljnije oko toga? Nažalost, još nisam otišao, ali sam obavio nekoliko telefonskih razgovora. Zvao sam ih direktno. I oni su rekli, pa to je bilo, kaže, 97. i misle, to se više niko i ne seća, nego zovite ovaj mesnu zajednicu, Melence. Ja sam zvao. Onda su mi dali broj nekog grobara da zovem. Koji je rekao, pa to je bilo davno, to se niko više ne seća. U suštini niko pojma nema gde je sahranjena. Ali zar nije sanatorijum Melenci pod mesnom nadležnošću opštine Zrenjanin? Znači, samo se isprebacivali s jednim na drugih i niko ništa pojma nema. Iz cele ove priče koju sam čuo, došao sam ipak do zaključka da su se tvoji roditelji voleli. Bez obzira što nisu bili u zakonitom braku, ipak je tu postojala ljubav i na kraju krajeva ti si plot te ljubavi. Samo mi nije jasno zašto si uopšte morao da budeš dat na usvajanje i prvi put. Zbog čega je to moralo da dođe? Tada su ti bili živi roditelji i otac, i majka. Šta je po tebi bilo presudno da odeš na usvajanje? Povod za sve je bila ostavinska rasprava iza mog pokojnog oca. Kad su se pojavili prva tri naslednika pred sudom, a moja sestra jedna uzela tatinog advokata koji je njega zastupala tokom brakorazvodne parnice, Helena Uzelac, i rekla, postoji još jedan naslednik. Opštinski sud u Novom Sadu, službeni broj 0.196 kroz 79, dana 19.3.79. Zapisnik sačinjen kod Opštinskog suda u Novom Sadu po sudiji Prica Mari u ostavinskom predmetu iza pokojnog Lakatoš Pavla, bivšeg iz Novog Sada, rođenog 1928. godine, a umrlog 7.11.1978. godine. Prisutni su od strane suda Princa Mara, sudija, Savić Ružica, zapisničar. Od stranaka Kopljan Roža, Kći, Zadružna 25, Novi Sad. Punomoćnik stranke Helena Uzelac, advokat iz Novog Sada. Lakatoš Vera kao zakonski zastupnik malodobnog Lakatoš Ištvana. Konstatuje se da na ročište nije pristupila Beker Irena za koju je dostava poziva uredno iskazana. Prisutni naslednici se upoznaju sa ostavinskim spisima i izjavljuju da su ostavinski spisi u pogledu za ostavštine tačno sačinjeni da isti sačinjeva nekretnine u K.O. Novi Sad, K.O. Futog i K.O. Bački Vinogradi kao jedan kombi Fiat i jedan motokultivator. Pasivu za ostavštine sačinjava iznos od 60.000 dinara koji iznos je ostavilac ostao dužan Vizmeg Judijani iz Bačkih Vinograda. Naslednici se upoznaju sa pravom na nasledđivanje pa izjavljuju Ja kopljan roža prihvatam se nasledđivanja kako mi po zakonu pripada. 
Ja, Lakatoš Vera, u ime maloletnog sina Lakatoš Ištvana, prihvatam se nasljeđivanja kako nam po zakonu pripada. Advokat Helena Uzelac izjavljuje da iza pokojnog sem prijavljenih naslednika je i maloletni Miletić Milivoj, star pet godina, koji nije sudski utvrđeno da je pokojni otac, ali ga je priznao i maloletni Milivoj se nalazi trenutno kod babe i dede, odnosno roditelja Ostavijočevih. Stoga će se shodno pribaviti Centru za socijalni rad, postavljenje staratelja radi zastupanja interesa. Sud donosi rešenje, današnje ročište je dovršeno, sljedeće će biti zakazano pismeno. Opštinski sud Novi Sad ostavina i za pokojnog Lakatoš Pavla, podnesak na broj 0317 kroz 79. U pravnoj stvari pod gornjim brojem advokat Uzelac Helena je zastupala Kopljan Ružu, naslednika pokojnog Lakatoš Pavla. Stranka i advokat su se sporazumele da sporazumno raskinu punomoć, pa advokat obaveštava sud da dalje neće zastupati Kopljan Ružu od dana 3.4.1979. godine. U roku 10 dana o ekspresnoj joj povučeno punomoć. Te, ta sestra sad uzima advokata, znači što su uzela, znači njena maćeha što zastupa malotno Ištvana, Iren i sad Rožu Jovan Pervas. To je april mesec 79. U toku je sad ostavinska rasprava. Rešenje gde sam ja puno prav naslednik je u novembru 79. a usvojenje se dešava 21. juna 1979. Prvi razgovor sa usvojiteljima se dešava 12. juna, razgovor sa pedagogom 18. juna, sa psihologom 19. juna i rešenje o usvojenju 21. juna. Devet dana. Odnosno, ti si bio faktički suvišan u podeli imovine od strane se stara, ako sam ja dobro rezultat. Opštinski sud Novi Sad broj O317 kroz 79 dana 11.4.1979. godine. Zapisnik sastavljen pred opštinskim sudom u Novom Sadu u ostavinskom predmetu i zapokojnog Lakatu Špavla, bivšeg stanovnika iz Novog Sada, rođenog 1928. a umrlog 7.11.1978. godine bez izjave posljednje volje. Prisutni su od strane suda sudija Mara Prica, stručni saradnik Draginja Jovičić, zapisničar Ljubica Stefanoski. Od stranaka Kopljan Roži, Kći, Novi Sad, Slana Bara, Zadružna 25, Beker Iren, Kći, Novi Sad, Trg Majke Evrosime, broj 3, Lakatoš Verona, Novi Sad, Trg Majke Evrosime, broj 3, staratelj malodobnog Lakatoš Ištvana, naslednika. Konstatuje se da su na današnju raspravu pristupili pozvani naslednici, pa izjavljuju da se ostavinski postupak i za pokojnog Lakatoš Pavla vodi pred ovim sudom pod brojem O196-79, da su naslednice Kopljan Roži i Lakatoš Vera u ime malodobnog sina Ištvana dale već svoju nasledničku izjevu. Konstatuje se da je na raspravi prisutna i Vizmen Juliša iz Iriga, Lole Ribara 75, pa izjavljuje da joj je pokojni ostavitelj dužan 60 hiljada dinara te prijavljuje ovaj iznos u pasivu za ostavštine. Prisutne naslednice Kopljan Roža, Lakatoš Udata Beker Iren i Lakatoš Verona u ime malodobnog Lakatoš Ištvana izjavljuju da priznaju Vizmeg Juliški ovaj iznos kao pasivu za ostavštine. Nakon toga prisutna Beker Iren izjavljuje ja Beker Iren prihvatam se na sleđivanja koje mi po zakonu pripada i za pokojnog ostavitelja. Sud donosi rešenje, vrši se spajanje predmeta broj O196-79 sa brojem O317-79 te će se predmet u buduće voditi pod brojem O196-79. Sud donosi rešenje, današnje ročište je dovršeno, sljedeće se zakazuje pismenim putem. Trude se, što je još interesantno, procedura kod usvojenja dece, da dete treba da se da u drugo mesto gde je nadležan drugi centar socijalni grad. Ne, pošto je Budisava pokrive, ovaj novi centar socijalni sad pokrive i Budisavu, da bi se cela stvarna, koruptivna radnja sakrila, usvojenje se odigrava u njihovom dvorištu. 
Tu je prekršen propis, ne možeš da uklonite nekoga ko je u krugu, ostavinskom krugu, da ga uklonite u svojenju. Oni su to uradili. Pošto je tad bio na snazi zakon o potpunom i nepotpunom osvojenju, u kom decidno piše samo dete do pet godina se može potpuno osvojiti. Ima je bio problem tih sedam dana. Te moraju da završe pre 28. juna. Postoji neka procedura zvana prilagođavanja koja nije ni primenjena. Psiholog ne može da uradi testove sa prvom usvojenicom jer je nepismena što piše. Onda gomila laži kako žive u skladnom braku ovo ono. A on taj je Milorad stariji od gospove devet godina. Po njenoj priči, sećam se odlično, bio je sklon ženskarenju. Pa je spominjala neku medicinsku sestru Angelinu, ovo ono, međutim, otprilike nije bio mnogo ni pametan kad je... Odnosno, nisu bili podobni za usvajanje reči. Daleko bilo da su od toga. A po tvojoj proceni, o kojoj je imovini reč? Pa imamo ovako, hektar i po sada imamo donje Sajlovo, gde Novi Sad po prostornom planu do 2030. treba da otkupi za proširenje novog groblja. Hektar i po, znači tebi pripada četvrtina. Četvrtina. 60 ari na klisi. Pa to je sve sam grad. Da. Dva jutra sa kućom. Šta znači jutro? Skoro 60 ari. 60 ari, dva jutra, hektar i 20. Hektar i 10, da kažemo. Hektar i 10. I kuća od 277 kvadrata zidana za vreme Austro-Ugarske veoma kvalitetni, ko da je neki grob zidao. Međutim, tata je kupio samo pola kuće, pa je planirao kupiti drugu polovinu, nego ga pretekla smrt. Kuća na detelinari, koja je sad srušena i data investitoru da sad zida 2500 kvadratni metara korisnog prostora. Kuća je bila 8 mari i 24 kvadrata sa 195 kvadrata korisnog prostora. Tu sam imao osminu, pošto je to pola pripadalo drugim ljudima. Prodali su kuću u Bačkim vinogradima, prodali su na klisi, data to investitoru to da se sazide, ostalo je samo to. I to bi prodali, nego ne mogu zbog te eksproprijacije šta ja znam. A sada kada si saznao ko ti je otac i šta je sve posjedovao, I kada znaš sada ko su ti rođaci sa očeve strane, da li tvoja borba traje dalje u smislu ostvarenja prava na imovinu svoga oca, odnosno na očevinu? Interesatno da se ljudi uvek pokusiraju na materijalno. Moja borba je da mi piše u matičnim knjigama ime oca, ime majke, a ne nekog Milorada i Vazića, znači nekih ludaka, Da li me razumete? Bog da im dušu prosti, pomrli su oba dve, ali ne želim njihovo ime da im prevalim preko jezika više. Ali ova materijalna strana, da li postoji, da li ideš u tom pravcu ili ne? Prvo, znači da mi se upiše, da dobijem pravo očev grob gde mi je, da dobijem imovinsko pravo na tu parcelu da mu podignem dostojan spomenik. A što se tiče imovine, Ostavljam Božja volja neka bude. Znate kako kaže narod? Ote to prokleto. Ja nisam, imao sam pravo po zakonu, kad su tamo da tražimo ti Vasiće, kad su, razumete? Nisam hteo šibicu jednu, jer to ne smatram da je moje, nit bi uzo, samo bi navuk o sebi proklestu, jer ja to u svojenje ne priznajem. Znači, ako bi tražio nešto od toga, znači ja to priznajem. To je za mene nelegalno svojenje i to nikad ništa ne bi tražio i molim da mi se izbrišu, znači ikakve veze sa tim ljudima. Hoću svoga oca i majku, ništa više. A imovinu da vidimo, to je ostavljam na državi da razmisli sustvu, naravno da ćemo ići tome. Što je najinteresantnije, moja sestra za dve godine se nije našala, hajde brate da vidimo šta tebi pripada. Ne. Ona meni kaže, 
a ti ćeš dobiješ oštetu. Pa ženo, pa mislim, staratelj je to mom bratu, koji ima dva stana. On nema decu, nema nikog, navodno šizoprenje, boli. I to bi trebalo da se ispita šta je sa njim u stvari. Da bi ta dva stana i tom bratu uzela. Ja volim ovaj kraj. Neko će kaže to je zaostalost. Postoji jedna, da kažemo, običaj, običajno pravo. To je, ovi moji usvojeći se uradili jedni i drugi. Da sestre ustupaju bratu imovinu. Periše je Ovo je što mi je usvojio, on ima četiri sestri i one su sve ustupile bratu. Gorgina je ustupila njena, što je imala njena dva brata. Treba dati žensko, ali ove su baš ga obrnule. Znači, one su, jednog su brata, znači, počinile, znači, saučesnik u kriminalu, jer one nisu organ odlučivanja, ima ko jeste i koji njima izašao u susret, ne znam na koji način. I sad ovog drugog, koji samo služi dok živi, pa i za njega da se i to uzme. Eto, to je to. Njemu sad, znači, kad ne bi ništa čačko oko imovine, lepo bi dobila dva stana i trećinu one parcele od hektari. Jesi angažao advokata koji te zastupa? Angažao sam, povukao puno moće, Zato što je krenuo prvo da gađa na imovina, to se ne radi tako. Ima procedura. Vidite ovako, ako pravno gledano, ja sam rođen kao Milijevo i Miletić iz vanbračne zajednice, zato nosim majčino prezime. Očevo Lakatošo. Taj Milijevo i Miletić je doživio civilnu smrt. I napravljen je, da kažemo, neki, ne znam nija šta da kaže, mutant. Milan Vasić, Milan Petrović, pravni mutant nezakonita i neprirodna pojava. Samo želim da se, znači, to dete od pet godina, čije srce još ovde kuca, pet godina, koje neće da odraste, da se vrati u život, da se vrati kao Milivoj, Milatić, Lakatoš, Milan možda ostane, ali ko me piše u knjigama, kad moji unuci, pravunuci budu tražili od koga smo, šta smo, da ne traže tamo po Doboju i po Bosni svoje pretke, nego da i nađu Hrtkovcima, ne znam, Bačka Topola, možda i Slovačke došle. Hoću ono što svi imaju pravo, to hoću i ja. Znači, ne interesuje me to građansko srostvo, to me uopšte ne zanima. Taj izmišljen, neprirodan pravni pojam. Milone, tvoja priča je jako potresna. Verujem da će dotaći mnoge gledalce i ja bih voleo, ako imaš neku poruku za kraj, da im uputiš. Meni je uzet od 45 godina života koje niko ne može da vrati. A poruka bi bila, ovakve stvari se dalje dešavaju, sprečimo. Sprečimo. Nelegalne ranje tih takozvanih centara za socijalni rad, koji su država u državi, bez ikakvih sankcija, kontrole. Da dalje ne uništavaju porodice i ljude. Često... Nečesto možete naći na ovim člancima podmićeno, uhvaćeno sa 10.000, ucenjivale oca za 10.000 ovih evra. Da se čin usvojenja više ne bude službena tajna. Da se ukine iz zakona ukidanje bioloških veza. Zbog čega? Jer sutra treba na lete rođaci da stupe u bračne i ne znam koje odnose. To je incest. Znači, dete koje se rodilo, ja pričam, neka je stvarno izbambračan, ne želi ga majka, otac, nije ono želo da se rodi. Oni su odgovorni koji su ga napravili, pa imaju da snose te posledice ceo život. Trebali su da misle. To u zakonu, taj član, ukidanje biološki veza sa srodnicima i ukidanje ikakih prava i obaveza, to je za mene nešto najmonstruoznije. I službena tajna, matična služba, centar socijalni rad. Su oni iznad države. Či sve mora biti transparentno. Gde idu deca? Ko je taj ko odlučuje njihovoj sudbini? Je li pregledao neko njega? Da li nije, pošto radim, ja sam vidio dosta ti socijalni radnik, puni sujete svojih problema, oni će u osvete. Kakvi su to ljudi? Moja je poruka, 
da država se pozabavi sa tim ustanovama. Odnosno reorganizacija ustanova. Reorganizacija sa sve istragom i krivičnim prijavama. Jer im, verujte mi, siguran sam da ima materijala mnogo. Ako ja ne mogu da ga, rekao sam, ne mogu da vratim moji 45 godina, ali ako mogu da se nekom ne dese ti 45 godina, ja ću biti presrećan. Sam nešto uspeo u životu. Ja se nadam da ćeš na kraju biti srećan. I ja se nadam. Hvala Milivoj što si sa nama podelio životnu priču i što smo mogli da čujemo zaista poučna dešavanja koja su se dešavala i do duše tužna i nadam se da će mnogim gledalcima ovo biti podstrek ako imaju eventualno neki slični problem. Ja bih vam se zahvalio. Sad sam se nasmio što ste me nazvali Milivoj. Ono što i jesu. Jel mi je zadovoljstvo, bili ste dobar sagovornik. Još veći. Ovo je bila životna priča Milivoja Miletića Lakatoša, hrabrog čoveka koji nikad nije odustao od potrage za istinom o svom pravom poreklu. A ukoliko i vi tragate za svojim biološkim roditeljima i svojim pravim imenom, nemojte odustajati. Negde na ovom svetu postoji neko koji još uvek misli na vas i pita se da li ste živi i da li ste srećni. Muzika